பொன்னியின் செல்வன் பொதுவா படிச்சிருக்கவங்க எல்லாருக்குமே எல்லா காலகட்டங்களும் அது பசங்களா இருந்தா எல்லாருக்கும் அந்த குதிரை மேல ஏறி வீராணம் கரையில பயணம் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரிதான் இருக்கும் இளைய பிராட்டி குந்தவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் யார் இளைய பிராட்டி யார் வாழ வானதி வானதி யார் இளைய பிராட்டி குந்தவை யார் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்தியத்தேவனா கனவு காண்டு எங்கள் பா எங்களை போன்ற பலர் ஆழ்வார்க்கடி ஆண்களாக மாறிவிட்ட காலமும் இருக்கிறது ஆனா என்னன்னு கேட்டேன் என்னைக்கு இப்ப இருந்தாலும் ஐம்பது வருடங்களை தாண்டினாலும் இன்னைக்கு அது ஒரு ஒரு அற்புதமான கதை இன்னைக்கும் படிக்கிறாங்க என்னுடைய மகள் இப்போ முழுமையாக படிச்சு இப்போ தான் ஐந்தாம் பாகம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அது அப்பப்ப என்கிட்ட ஏதாவது கேட்பேன் ஏதாவது நான் சொல்லணும்னா நியூ ஆர் அ ஸ்பாய்லர் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ தொழில்துறை அமைச்சராக இருக்கிறேன் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ்ன்றது என்னுடைய முக்கியம் முக்கியமான பணி மற்ற நம்மளுடைய மா இந்தியாவில் பண்ணக்கூடிய முதலீடுகள் அல்லது ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் வரக்கூடிய முதலீடுகளை நான் அதிக அளவில் தமிழ்நாட்டுக்கு ஈர்க்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை ஸோ இது விஷயமா நான் எல்லாத்தையும் பேசணும் பல்வேறு தொழில் அதிபர்களோடு நான் பேசணும் தொழில் நிறுவனங்களோடு பேசணும் பல்வேறு வெளிநாட்டு தூதர்களோடு நம்ம பேசுகிறோம் வெளிநாட்டுகளுக்கு போய் நம்ம பேசுகிறோம் பல நிறுவனங்களை போய் நீங்கள் வாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு பேசும்போது தமிழ்நாட்டுக்கு ஏன் வரணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பக்கத்தில் கர்நாடகா இருக்குது தெலுங்கானா இருக்குது ஆந்திரா இருக்குது என்ன காரணத்தினால உங்களுக்காக நாங்கள் வருகின்ற போது நம்ம பட்டியலிடுறோம் இங்கே வாங்க இன்னெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் உங்களுக்கு செய்கிறோம் நீங்கள் தொழில் தூங்குவதற்கு இன்னென்ன வசதிகள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இன்னரண்ட்டாக இன்னென்ன ஸ்ட்ரென்ஸ் இருக்கலாம் நம்ம சொல்ல வரும்போது நாங்கள் ஒரு பட்டியலை சொன்னால் கூட இந்த பட்டியலினுடைய முதல் ஒரு ஒரு தான் நாம் சொல்கிறது நாங்கள் சொல்கிறத விட மற்றவர்கள் இங்கே வர்றதுக்கு அவங்க ஏன் முதல்ல நம்ம க தமிழ்நாட்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த மனித உலகம் அவங்க என்ன ஒத்துக்கிறாங்க மற்ற எல்லாத்தையும் விட மனித வளம் தமிழ்நாட்டில் மிக அற்புதமான அளவுக்கு காரணம் இங்கே அந்த அளவிற்கு பெரிய டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இங்கே டெவலப் ஆகிருக்கீங்க உயர்கல்வியில் நம்ம பெற்றிருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி இன்னைக்கு நேஷ்னல் ஆவரேஜை விட நம்ம வந்து ஹையர் எஜுகேஷனில் ஹையர் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் நம்ம இன்னைக்கு வரும்னு கேட்டிங்கனாக்க வேறு எந்த மாநிலமும் கிடையாது ஆனால் அந்த ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் நம்ம வந்ததுக்கு பிறகு அந்த ஐம்பத்தி மூணு சதவீதமும் முழுமையாக அவங்க குவாலிஃபைடாக இருக்கிறாங்களா அல்லது இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன வகையில் தேவையாக இருக்கிறதோ அதுக்கு இவங்க குவாலிஃபைடாக இருக்காங்களான்னு பார்த்தா அது ஒரு கேள்வி இருக்கிறது நமக்கு அந்த கேள்வி வருது ஸோ அப்போ அந்த பிரிட்ஜ் கேப் இருக்கு வந்து இந்த இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் ஸ்கூல் வரணும் இப்போ தான் அதுக்கு ஐடிஐ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு ஐடிஐயில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கீழே இருந்து ஒரு பிளம்பர் ஒரு டேர்னர் ஒரு மெஷினிஸ்ட் இவங்கள நம்ம கீழே இருந்து ஒரு ட்ரேடில் உருவாக்குறோம் இவங்கள உருவாக்குறதுக்கு நம்ம ஒரு நிறைய ட்ரேட் வச்சுருக்கோம் ஐடியில் இண்டஸ்ட்ரி இந்த பக்கம் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரி என்ன ஆகுது கால சூழ்நிலைக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு இண்டஸ்ட்ரி அன்னைக்கு இருந்து இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு புதுசு புதுசாக வந்துருச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு உங்களுடைய ஆளுங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திருக்கீங்களான்னா கிடையாது ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி முறையும் தொழிற்சாலைகளுக்கு என்ன தேவையாக இருக்கோ அது ரெண்டுக்கு நடுவில் பெரிய உங்களுடைய பயிற்சி முறைகள் உங்களுடைய கல்வி முறைகளை எல்லா இடத்துலையுமே நீங்க மாத்தணும் இண்டஸ்ட்ரிக்கு யார தேவை இல்லையோ அவங்கள நான் இங்க உற்பத்தி பண்ணா அவங்கள நான் பண்ணி 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 சொசைட்டிக்குள்ள போடுவேன் பட் வேலை வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இதை நீங்க புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்களான்னு கேட்டபோது இந்த கவர்மெண்ட் வந்த உடனே அதை தான் முதல்ல எடுத்துட்டோம் கேட்டு கல்வித்துறையை பற்றி பேசும்போது மற்ற ஸ்டேட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு ஆக்சசபிலிட்டி குவாலிட்டி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பற்றி பேச அதனால் எனக்கு வந்துட்டு நீட் எக்ஸாம்ல வந்து காம்பீட் பண்ண முடியல லைக் இன்னொன்று டீச்சர்ஸ் எலி ரெக்ரூட்மெண்ட்டை சொல்லிட்டீங்க ஒரு குவாலிட்டி டீச்சர்ஸ் வேணும்னா பிஎட் பண்ணிருக்கணும் லைக் ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிப்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெக்ரூட் பண்ணுறீங்க அதே தான் வந்து நீட் எக்ஸாம் வச்சு யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து எனக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மெடிசன் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் Please. 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 Please.
சார் என் பேர் ஞாமினி சார் என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்போ ஒன்றிய அரசு வந்துட்டு கல்வித்துறையை புதுப்பிக்கிறோங்கிற விதத்துல வந்துட்டு புதிய கல்விக் கொள்கையை வந்துட்டு அமல்படுத்துற அறிவிச்சிருந்தாங்க அதுக்கு வந்துட்டு பெரும்பான்மையா எல்லா மாநிலங்கள்லேருந்துமே அதுக்கு ஒரு அது ஒரு குட் இனிஷியேட்டிவா பார்த்தாங்க அதை சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஆனால் தமிழ்நா தமிழ்நாட்டில இருந்து அதுக்கு ரொம்ப எதிர்ப்பான முரண்பாடான கருத்துக்களை வந்துட்டு வெளிவிட்டுருந்தாங்க முக்கியமா அந்த மும்மொழி கொள்கையா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒகேஷனல் ட்ரைனிங்கை இன்க்ளூட் பண்ணதுலாம் அது ரொம்ப முரண்பாடா இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இஸ் இட் அ குட் இனிஷியேட்டிவ் இன் கேஸ் அதை வந்துட்டு பண்ணாங்க நாங்க ஏன் புதிய கல்விக் கொள்கை எதிர்க்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதே இருக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஒரு நம்ம ஒரு தனியா கருத்தரங்கமே நடத்தலாம் ஆக்சுவலா பார்த்தா இட் இஸ் வெரி பெரிய இது ப்ரிசைஸாக சொல்லணும்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு நல்ல சமஸ்தார பதில் சொன்னார் இது வந்து வெறும் இது மட்டும் கிடையாது இதில் வந்து மாநில உரிமைகள் ஒரு பள்ளியினுடைய அமைப்பு அந்த பள்ளியினுடைய இயக்கம் முழுமையாக சிதைக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நான் ஏற்கனவே அப்போதே ஒரு இதுக்கு சொன்னேன் நீங்கள் ஸ்கூல் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்து இதை டச் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நம்மளுடைய கல்வி கட்டமைப்புக்களே நீங்கள் ஒரு பள்ளி இயங்குவதையே நீங்கள் அதை தடுக்கிறீங்க இது வெறும் தேர்வுகளால் மட்டுமே இது கட்டமைக்கப்படக்கூடிய ஒரு இது கிடையாது நான் சொன்ன திருப்பியும் ஒரு எஜுகேஷன் என்பதே வந்து உங்களுக்கு லேர்னிங் ப்ராசஸில் நீங்கள் அதுக்கு வர வேண்டியது ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங் அப்படின்றத நீங்கள் எந்த வயசில் கொண்டு வரீங்க எப்படி புதிய கல்விக் கொள்கையில் அதுக்கு பெரிய எதிர்ப்பு ஏன் வந்தது சார் ஆனால் இப்போ ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னா இப்போ தொழில்துறைக்கு அது வந்துட்டு யூஸ் ஆகலாம் நீங்கள் சொன்னீங்களே சார் இப்போ வந்துட்டு என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற ட்ரைனிங்கை நாங்கள் இங்கே கொடுத்துருவோம் ஆனால் அதுக்கு வந்துட்டு முரண்பான கருத்துக்களும் இருக்கும் அதில் வந்துட்டு அவங்க இன்டெரக்டாக ஏதோ ஒரு இடத்துல கொண்டு வரீங்க நான் வந்து உங்களை ட்ரைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுல எனக்கு நான் நீங்கள் நீங்கள் உடன்படுவீங்க நான் உடன்படுவேன் நீங்கள் படிச்சுட்டு வரீங்க நான் வந்து பேசிக்காக அதை படிச்சுட்டேன் சார் எனக்கு மேலே அதுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில் வேணும் அங்கே நான் உங்களை ட்ரைன் பண்ணலாம் அல்லது நான் என்னுடைய உயர்கல்வியில் இந்த படிப்பில் எனக்கு இதெல்லாம் இருந்தால் நான் அங்கே வேலைக்கு போக முடியும் சார் எனக்கு இதெல்லாம் இங்கே சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் எனக்கு இதுக்கு போனால் பரவாயில்ல அதை நீங்கள் உங்களுடைய அந்த கட்டத்தில் உங்களுடைய கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை எப்படி கொண்டு போகணும்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய வயதும் உங்களுடைய அந்த அனுபவமும் அந்த நேரத்துக்கு தீர்மானிக்கிற அளவுக்கு வந்திருப்பீங்க எட்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பையனை கூப்பிட்டு நீ வந்து இதுக்கப்புறம் நீ எந்த இடத்துக்கு போகிற நீ வந்து நீ போய் உன்னுடைய தொழில் பார்க்க போறியா தொழில் கல்விக்கு போறேன்னு எட்டாம் வகுப்பு பையனுக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க இன்னைக்கு எடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில் முடிவு உங்க வாழ்க்கையில் எட்டாம் வகுப்பு எடுத்திருப்பீங்களா ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கும் அரசியல்வாதிக்குமான உறவு முறை என்ன அரசியல்வாதிகள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளா எப்படி பாக்குறீங்க அப்படிங்கறது என்னுடைய முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி வந்து நீங்க தமிழ் ஆர்வலர் அப்படிங்கறதுனால இந்த கேள்வியை நான் முன் வைக்கிறேன் நம்மளுடைய கீழடி ஆராய்ச்சி அது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா That is more older than Harappan. தட் இஸ் மோர் ஓல்டர் தேன் ஹரப்பன் அப்படின்னு சொல்றாங்க வந்து நமக்கு சென்டர் கிட்ட இருந்து கரெக்டா கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்கேஸ் அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டரியில இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரீமார்க்கா இருக்கும் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஒரு தமிழ் ஆர்வலரா கீழடிய கீழடிக்கான உங்களுடைய பார்வை எப்படி ஒரு அரசியல்வாதியா உங்களுடைய பார்வை எப்படி வணக்கம் அன்புக்குரிய நண்பர்களே இது ஒரு இன்ஃபார்மலான ஒரு மீட்டிங் தான் அதாவது முதல்ல வந்து நம்ம போன வருஷமே இந்த நிகழ்ச்சி ஆர்கனைஸ் பண்ணி தாசை ஞானவியலோட முதல் மீட்டிங் நடத்தினோம் அதுக்கப்புறம் கரோனா வெவ்வேறு விஷயங்கள்னால தடைப்பட்டுருச்சு இப்போ சரியான ஒரு ஆளுமை இது தொடங்குகிறோம் குறையாக உள்ள வித மனசுலேருந்து பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழக அமைச்சர் மிக முக்கியமான அரசியல் தலைவர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நான் அறிஞ்ச அளவில் எனக்கு வந்து இந்தியா முழுமையும் வந்து ஓரளவுக்கு அரசியல் களம் வந்து எல்லா விவாதங்களையும் பார்க்கக்கூடிய ஓரளவுக்கு படிச்சுருக்கேன் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தலைவர்களை தெரியும் அப்படி பார்த்தா அகில இந்திய அளவில் மிகச்சிறந்த அரசியல் தலைவர்கள் மிக நம்பிக்கைக்குரிய கண்ணியமான அரசியல் தலைமைகளில் ஒருத்தர் மரியாதைக்குரிய நம்முடைய தங்கம் தன்னரசு அவர்கள் அதாவது அரசியல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இமேஜ் வந்து வெளியில் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பல விஷயம் வந்து நம்ம தெரியாமலே உருவாக்கிக்கக்கூடியது நான் வந்து ஒரு ஊடகராக வந்து பல நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஜனநாயகத்தோட நான்காவது தோன் அப்படின்லாம் சொல்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப குறைந்த மதிப்பீடு ஊடகம் தான் வந்து நவீன உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கட்டமைக்குது உருவாக்குது அது உருவாக்கக்கூடிய பார்வை வழியாக தான் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் அது ஒருத்தர் தைரியமானவர்னு எழுதுனா தைரியம்னு நினைக்கிறோம் ஒருத்தர் கோழைன்னு எழுதுனா கோழைன்னு நின
நம்முடைய ஒட்டுமொத்த தரவரிசையில் நாம் வந்து டேக்கன் கிராண்டடாக எடுத்துக்கக்கூடிய சேவை எந்த துறையிலேருந்து நடக்குது அல்லது நம்ம பொருட்படுத்தாமல் உதாசீனப்படுத்திட்டு போகக்கூடிய துறை எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா அரசியல் துறை தான் அது உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவுன்சிலர் எலெக்ஷனில் நிற்கிறவர்கள் ஆரம்பித்து இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகன் வரைக்கும் அது தொடரும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பலருக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் நான் கடுமையாக அரசியலை விமர்சிக்கக்கூடியவன் ஆனால் எல்லா வித மதிப்பீட்டோடையும் சேர்த்து தான் இதை சொல்கிறேன் ஒரு சாதாரண விஷயம் எடுத்துக்கோமே நாம் வந்து அரசியல்னா ஊழல் அப்படின்னு சொல்லி பேசிடுவோம் சாதாரணமாக பேசிட்டு போவோம் இல்லையா ஆனால் என்னைக்காவது வந்து ஒரு கவுன்சிலருக்கு என்ன வந்து சம்பளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கோமான்னு சும்மா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கவுன்சிலர் இருக்கார் சென்னை கவுன்சிலர் இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் கோடி எட்டாயிரம் கோடி பட்ஜெட் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து கையாள்கிறாங்க நம்ம வீட்டில் வந்து என்ன பிரச்சனைனாலும் நம்ம கவுன்சிலருக்கு ஃபோன் அடிக்கிறோம் தெருவில் என்ன பிரச்சனைனாலும் வெள்ளம் வந்தால் போட் அனுப்புகிற வரைக்கும் அவரை கூப்பிட்றோம் அவர் அந்த தருணத்தில் இல்லைன்னு சொன்னால் சாடுறோம் ஃபேஸ்புக்கில் போகிறோம் என்னென்னமோ பண்ணுறோம் எத்தனை பேருக்கு உங்களுடைய வார்டுடைய கவுன்சிலர் பேர் தெரியும் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் நினச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எந்த அளவுக்கு நன்றி உணர்வு அற்றவர்களாக இருக்கும் அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் அப்படிங்கிறது புரியும் இன்றைக்கி இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியோட மிக முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள்லாம் வந்து ஆட்சித்துறையை நோக்கி நகரணும்னு நினைக்கிறீங்க சங்கரேஜ் அகாடமியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்புறம் அருஞ்சல் பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு காமனான நோக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து நம்முடைய பிள்ளைகள் தமிழ் பிள்ளைகள் அந்த இடத்துல போய் உட்காரும்போது நம்மளோட ரெப்ரஸன்டேஷன் அங்கே இருக்கணும் நாம் நம்முடைய சிந்தனைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இந்த சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் சிந்தனை அப்படிங்கிறதே அது சமூக நீதியை தான் மையமாக்குனது அதனுடைய அடிநாதம் அது சம பிரதிநிதித்துவத்தை கோரக்கூடியது அது நமக்கான உரிமை மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குமே ஒரு சிக்கிமியருக்கும் அவருக்குமான உரிமையை பேசக்கூடியது இல்லை அதுதான் கூட்டாச்சு நமக்கான உரிமைன்னு மட்டும் பேசுகிறதில்ல அந்த சிந்தனையோடு கூட நீங்கள் போய் அமரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது பற்றி வெறுமனே ஏட்டுக்கல்வி மாரி சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை மட்டும் படிக்கிறதில்ல நேரடியாக அங்கே எப்படி ஆனவங்கள நம்ம பார்க்குறோம் நாம் நம்மளை என்னவா உருவாக்கிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தருணத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக தான் இந்த நிகழ்ச்சி இருந்துருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்மள்ட்ட வந்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஆளுமை திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் அவருடைய நாலேஜ் வந்து பல சந்தர்ப்பங்களில் எனக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய போர்ட்ஃபோலியோஸ் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் தொழிற்துறை இன்னொன்று ஆட்சி தமிழ் தமிழ் பண்பாட்டு துறை தொல்லியல் துறை தொழில் துறையில் அங்கங்கே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கண்டறியப்படக்கூடிய சின்னங்கள் பற்றி அவர் சின்ன நோட்ஸ் ஒன்று போடும்போது நேராக அதை சங்ககால இலக்கியத்தோடு கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுவார் ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கும் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஒன் லைன் நீங்கள் சாரோட பேஜுக்கு போய் உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் அது வந்து சாதாரணமாக படித்து இப்படி வந்துட முடியாது இந்த தமிழ் அடிப்படையில் அவர் பொறியாளர் அவர் வந்து கார்பரேட் செக்டர் உள்ளார போனவர் எப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு மல்டிபிள் டிசிப்ளின்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு இடையில் இது எல்லாத்தையும் நம்ம தொகுத்து பார்க்குறதுக்கு எப்போதுமே தவறும் நான் எப்போதுமே என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா மாணவர்கள்கிட்ட ஒருத்தரை பற்றி மதிப்பிடும் போது அவங்களோட கருத்துக்களையோ அவங்களுடைய சாதனைகளோ அவங்களோட வயதோடு ஒப்பிடுங்க அப்படின்னு அவர் வந்து இன்றைக்கும் இளைஞராக அறியப்படக்கூடியவர் ஆனால் அவர் சட்டமன்றத்துக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவர் வயசு எவ்வளோ இருக்கும் இல்லை அந்த அனுபவம் இருக்குது இந்த இருபத்தஞ்சு வருஷம் டிராவலில் சட்டமன்றம்ங்கிறத எப்படி பார்க்குறாங்க அப்புறம் வந்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்திருக்கப்ப அவர் அளவுக்கு எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பள்ளிக்கல்வித்துறையில் கொண்டாடப்பட்ட எல்லாராலையும் மதிக்கப்பட்ட அவ்வளோ கண்ணிய உயர்வோடு பார்க்கப்பட்ட ஒரு அமைச்சர் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இந்த முறை வந்து திமுக ஆட்சி வரும் அப்படின்னு பேச்சு அடிபட்டவையே பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்த எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கான அமைச்சராக அவர் வருவாருங்கிறது பலர் வந்து எதிர்பார்த்தாங்க அந்த அளவுக்கான ஒரு நல்லெண்ணம் வந்து சமூகத்தில் அவரால் விதைக்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் இங்கே எனக்கு முன்னாடி பேசின மாணவி அவங்க குறிப்பிட்டபடி தமிழ்நாட்டுடைய பெருமிதமான அறிவு சின்னங்களில் ஒன்றான கலைஞருடைய கனவான அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை தான் வீட்டை கட்டுற மாரி ரொம்ப வந்து கவனம் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு அணுவும் அதில் வந்து கவனத்தை செலுத்தி கட்டமைத்தவர்கள் ஒருத்தரவு இப்படி ஒரு பலவிதமான கவனங்கள் உள்ள பலவிதமான அறிவுத்திறன் உள்ள பன்முக ஆளுமை அவரோட இந்த உரையாடல்ங்கிறது முதல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் நாங்கள் சும்மா சாதாரணமாக பேச போகிறோம் அப்புறம் அதை ஒட்டி நீங்கள் பேசலாம் இந்த பேசுகிறதுங்கிறது நீ என்ன வேணால் கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கேள்விகளுக்கான மையம் அப்படிங்கிறது இன்னைய நோக்கம் அப்படிங்கிறது
எப்போதுமே அது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு நான் எப்போதுமே கருதுவது உரையாடுவது அது நீண்ட நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்குன்றது எனக்கு மகிழ்ச்சி அதுவும் குறிப்பாக நான் பெரிதும் மதிக்கக்கூடிய நான் பெரிதும் நினைத்து போற்றக்கூடிய ஒரு ஆளுமை ஊடகத்தில் திரு சமஸ் என்பதிலே எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை ஒரு நட்புணர்வை தாண்டி எல்லோராலும் கவனிக்கப்படக்கூடிய ஆளுமையாக அதே சமயம் அரசியலையும் விமர்சிக்கக்கூடிய இடத்தில் ஒரு நடுநிலைமையோடு இருந்து அதை அணுகக்கூடிய உங்களுடைய பங்கை நான் பார்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் எழுதி உங்களுடைய எழுத்துக்கள் எந்த அளவிற்கு பொது சமூக வெளியிலே எந்த அளவுக்கு அது ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கிறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் அது அரசியல் துறையாக இருந்தாலும் சரி வேறு வெளிகளாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுமையோடு நான் இன்றைக்கி பேசுவதும் அதே போல் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அந்த யங் மைண்ட்ஸ் இவங்களோடையும் நான் பார்க்குறதும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு வித்தியாசம் எனக்கு டக்குன்னு ஒரு வித்தியாசம் எனக்கு வந்ததுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா பொதுவாக எங்களுக்கு இந்த மாதிரி கூட்டத்தை பார்த்தோன்னே அரசியல் வாயில் வந்தோடனே பெரியவர்களையும் தாய்மார்களையும் என்ன ஆரம்பிக்கணும் இன்னைக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வி கெட் இன் டு பிஸ்னஸ்ன்னு சொன்னீங்க ஸோ அது உடனே எனக்கு ஒரு இது பண்ணுறது இன்னொன்று நீங்கள் நம்ம உரையாடல் அப்படின்றது இது உரையாடு உலகாடுன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மூமெண்டில் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறவரை நான் ஒரு தரம் நினச்சிட்டே இருந்தேன்னா அந்த உரையாடல் போது அது மறைந்த எங்கள் திர கலைஞர்கள் ஒருத்தர் என்ட்ட கேட்டார் கலைஞர் இறந்து நாலு வருஷம் ஆச்சு என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு என்னை கேட்டார் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூவில் நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் நான் ஒரு மிஸ் பண்ணுற ஒரே விஷயம் வந்து அவரோடான உரையாடல்கள் என்று சொன்னேன் கான்வர்சேஷன் வித் கலைஞர் எப்பயுமே அவரோட ஒரு கான்வர்சேஷனுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து எவ்வளோ விஷயங்களை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதனால் எப்படி இருந்தாலும் சரி அது பேசினார் அது பேசுறதுக்கான ஒரு ஸோ அந்த உரையாடல் என்பது வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தளம் அதை நீங்கள் இன்றைக்கி முன்னெடுத்துருக்கையில் உண்மையிலே எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி ரொம்ப அதுக்கு பர்சனலாக தேங்க்யூ நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் நன்றி போயிடலாம் இப்போ ஒரு கிராமப்புற பின்னணியிலேருந்து வரீங்க விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மலாங்கிணர் அப்படின்னு ஒரு கிராமப்புற பின்னணியிலேருந்து வரீங்க பலர் வந்து இப்போ இந்திய அரசியலில் பார்க்கக்கூடியவர்கள் கிராமப்புற பின்னணியிலேருந்து வரவங்க இரண்டாம் தலைமுறையில் முதல் தலைமுறையில் தக்க வைக்கிறாங்க இப்போ உங்களுடைய தந்தையார் வந்து அரசியல் தலைவராக இருக்கார் அவர் ஆட்சியிலையும் பிரதிநிதித்துவம் பண்ணக்கூடியவராக இருக்கார் அப்படியான ஃபேமிலிஸ்லேருந்து வரக்கூடிய பலர் வந்து இம்மிடியட்டாக நடக்கக்கூடியது என்னென்னா இந்த கிராமப்புற பின்னணியை உதறிட்டு அடுத்த தலைமுறை வருது ஒரு வேளை வந்து அவங்க வந்து அங்கேயே ஒரு படிப்பு இந்த விஷயங்கள்லாம் விட்டுட்டு ஒரு கிராமப்புற பின்னணியில் இருந்தாங்கன்னா இருப்பாங்க ஆனால் நல்லா படித்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இம்மிடியட்டாக அந்த இரண்டாம் தலைமுறையில் கடந்துடுவாங்க நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா படிச்சுங்க உங்கள் சகோதரி ஆகட்டும் நீங்களாகட்டும் எல்லாருமே ஆனால் நீங்கள் அப்படி போகாமல் திரும்ப திரும்ப மல்லாங்கிணர் அந்த திருச்சுழி அங்கேயே ஆழமாக இருக்கீங்க என்ன காரணம் இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய தந்தையார் வந்து அடிப்படையில் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே டீச்சர்ஸ் ரெண்டு பேருமே வாத்தியார் இருந்தாங்க அப்பா ஒரு கிராமத்தில் மல்லாங்கிணர் என்பது ஒரு சின்ன கிராமம் ஒரு குக்கிராமமாக இப்போ இருந்தது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர் ஒரு மல்லாங்கிணரில் ஒரு குக்கிராமத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூட வாத்தியாராக இருக்கிறாரு அண்ணா அவர்கள் அப்போது முதலமைச்சராக இருக்கும்போது அவரை தொலைபேசியில் கூப்பிட்டு நான் அவனை சமநாடு சட்டமன்ற மேலவை அப்படின்னா அது லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் பிறந்தது அதனுடைய மெம்பராக அவனை நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாத்தியாராக இருந்தவருக்கு திடீர்னு ஒரு ஃபோன் வருது முதலமைச்சர் அலுவலகத்துலேருந்து நீ வந்து உடனடியாக எம்எல்சி ஆகுதுன்னு சொல்லி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் போகிறாரு அவர் வராது அவருடைய அரசியல் பயணம் அப்படி ஆரம்பிக்கிறது ஒரு அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் அவர் மேலே வருகிற போது இதே கேள்வியை அப்பாவுக்கு முன்னால் ஒரு கட்டத்தில் வச்சுருக்காங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு குக்கிராமத்துலேயே இருக்கிறீங்க அதை விட்டு நீங்கள் மதுரையில் வந்து நீங்கள் குடியேறணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அரசியல் வெளிச்சம் உங்கள் மேலே இருக்கும் இந்த கிராமத்திலேருந்து உங்களுடைய அரசியலை நீங்கள் முன்னெடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அது வந்து ஒரு குண்டு சட்டிக்குள்ளே தான் நீங்கள் இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அப்பாவுக்கு வந்திருக்கு ஆனால் அவர் ஒரு தீர்மானமாக இருந்தார் அந்த கிராமத்தில் தன்னுடைய இன்னிங்ஸ் அவர் ஆரம்பித்தார் ஆனால் கடைசி வரை அதுக்கப்புறம் அவர் நீண்ட நாள் ஒரு நாலு வருஷம் கழித்து அவருடைய மறைவு வரை அவர் கடைசி வரை அங்கேயே தான் இருந்தார் அம்மா அங்கேயே டீச்சராக தான் இருந்தாங்க அப்பா மந்திரியாக இருந்தார் ஆனால் அம்மா இன்னும் தன்னுடைய வேர்களில் விடாமல் அதே ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில் அவர் அங்கே இருந்தாங்க என்ன இதுலேருந்து நாங்கள் இம்பை பண்ணோம்னா நம்மளுடைய வேர் நம்மளுடைய தொடக்கம் என்பது அங்கே தான் இருக்குது நான் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்டலாக தான் அரசியலுக்குள்ளே வந்தேன் நீங்கள் குறிப்பிட்டது படி பார்த்தா ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் நான் 
யூஎஸ்லேயோ அல்லது மிடில் ஈஸ்ட்லேயோ எங்கேயோ போய் நம்ம போயிருந்துருக்கலாம் தனிப்பட்டு வாழ்க்கையாக இருந்திருக்கும் ஆனால் எங்கே அரசியலுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அது வந்ததுக்கு பிறகு இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் எல்லாமே அதை ஒன்றும் நினச்சிக்கணுங்க பிகாஸ் நீங்கள் எல்லாமே சிவில் சர்வன்ஸ் அந்த ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு இருக்கனால ஒரு பொதுவாகவே நான் கருத்து சொல்கிறேன் பொது வாழ்க்கை என்பது வந்து தான் மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம ஒரு உதவி செய்ய முடியும் என்று நம்ம விரும்புனோம்னா அதை செய்வதற்கு ஒரு பெரிய டூல் ஒரு பெரிய வசதி உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும்னா பொது வாழ்க்கையில் பப்ளிக் லைஃப்பில் தான் கிடைக்கும் நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையினுடைய வசதிகள் எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும் ஆனால் ஒரு ஊருக்கு பஸ் விடணும் அல்லது ஒரு ஊரில் ஒரு சத்துணவு கூட வைக்கணும் கஷ்டப்படுறவருக்கு ஒரு ஒரு பென்ஷன் வாங்கி கொடுக்கணும் அல்லது ஒரு ஊரில் ஒரு ஸ்கூல் கொண்டு வரணும் அல்லது ஊருக்கு ஒரு ரோடு போடணும் ஒரு குடிதண்ணி வரணும் ஒரு லைட்டு கூட போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை செய்வதற்கான அதிகாரம் எங்கே வருதுன்னு கேட்டிங்கனாக்க பப்ளிக் லைஃப்பில் இருக்கும்போது தான் வரும் நான் என்ன நினச்சேன்னா இது நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இது நமக்காக வந்திருக்க வாய்ப்பு இவங்களுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த வாய்ப்பு இதை நம்ம செய்யணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்தேன் இதை வேறு எதிரானே செய்ய முடியாதுன்னு உணர்ந்துட்டேன் நம்ம இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகளை நாம் சரியாக பயன்படுத்தினால் கீழே எங்கே தேவை இருக்கிறோ அந்த தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செய்வதற்கான வாய்ப்பு பொது வாழ்க்கை நமக்கு அளிக்கும் நாம் வகிக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் நமக்கு தரும்னு நான் அதை உணர்ந்துட்டேன் அதை உணர்ந்து கொண்ட அந்த தருணம் இதை விட்டு நம்ம எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணேன் காரணம் தேவைகள் இன்னைக்கு அந்த டிவைட் இருக்குது அர்பன் ரூரல் டிவைட் நமக்கு இருக்குது ஸோ கிராம பகுதிகளில் நம்மளுடைய தேவைகள் அதிகமாக இருக்கிறது எனவே நாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையும் அங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அந்த தருணம் உணர்ந்து கொண்ட தருணத்திலிருந்து இதுவரை அந்த பூமியை விட்டு உலகாமல் இருப்பதாக நாங்கள் ரொம்ப அருமையான ஒரு பிள்ளையை தொற்றிருக்கீங்க இந்தியாவில் இன்றைக்கி வந்து இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள்கிட்ட ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு கடந்த காலத்தில் வந்து பெருமளவில் வந்து கிராமப்புறங்கள்லேருந்து வந்த அரசியல் தலைவர்கள் ஆட்சி பொறுப்புகள் அதிகமாக வந்துகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி அது மாதிரி வந்து சிறுநகரங்கள் நகரங்கள்லேருந்து வரவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக வருது அது வந்து கொள்கை அவர்களுடைய பார்வை கொள்கை இதெல்லாமும் பிரதிபலிக்குது அப்படி பிரதிபலிக்கும் போது கடந்த காலத்தில் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா கிராமப்புறங்கள்லேருந்து வந்தாலும் கூட கிராமங்களுடைய பார்வையை அவங்க பிரதிபலிக்கிறவங்களா இல்லை ஒட்டுமொத்த போக்கில் தங்களை கரைச்சிக்கிட்டாங்க நேருவோடைய கொள்கையோ இல்லை இங்கே காமராஜர் இல்லை இந்த மாதிரி என்ன வார்த்தாலும் ஆட்சித்தலைவர்களோட கொள்கையில் அவங்க தங்களை கரைச்சிக்கிட்டாங்க என்னை வந்து நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் நான் வந்த பகுதியை பண்ணணும்னு அவங்க பண்ணலை இன்றைக்கி அப்படி ஒன்று வந்து கிராமப்புறங்கள்லேருந்து இருக்கிறவங்கள்ட்ட ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கும்போது அரசியல் அவங்க கையை விட்டு கை நழுவி முடிவெடுக்கிற இடங்கள் எல்லாம் சிறுநகரங்கள் நகரங்கள்லேருந்து வரவங்கள்ட்ட வருதுன்னு சொல்லி இப்போ ரொம்ப ரேரான காம்போ மாரி ஒரு பக்கம் வந்து கிராமப்புற பின்னணியை வலுவாக பிடிச்சி இருக்கக்கூடிய அதனுடைய பிரச்சனைகளை நன்கு உணர்ந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை உணர்ந்த அதே சமயம் தொழில்துறையை கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கு இப்போ இந்த இந்த கிராமங்கள்ங்கிறது இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவிலேயே வந்து அதிகமாக நகரமயமாக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் ஒன்று வந்து தமிழ்நாடு ஆனால் வந்து கிராமங்களை வந்து அதனுடைய பொருளாதாரத்துலேருந்து எப்படி மீட்டெடுக்கிறதுங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது அவ்வளோ பெரிய லேண்ட் வச்சுருக்காங்க ஒரு ஏக்கர் வந்து ஈவன் ஒரு கோடி ரூபாய் போகக்கூடிய இடத்துல கூட அதுலேருந்து ரிட்டர்ன்ஸ்னு வர்றதுக்கும் விவசாயத்துக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை உங்களுடைய தொழில்துறை பார்வையில் கிராமப்புறங்கள் சார்ந்த பொருளாதாரத்துக்குன்னு ஏதாவது விசேஷமான கவனம் வச்சுருக்கீங்களா உண்மையிலே பொருளாதார நடவடிக்கையில் நீங்கள் பார்க்கும்போது நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம குறிப்பிட்ட சொன்னால் ஜிடிபின்னு சொல்லிடுவோம் டாஸ் டொமெட்டிக் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வந்து இவ்வளோ இருந்ததுன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் டிவைடு இருக்குது இதில் யார் எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் சரி கொடுக்குறவங்களுக்கு திருப்பி நம்ம செலுத்துகிறோமா அப்படின்னு பார்க்கணும் எங்கேருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் வருது எங்கேருந்து போகணும் ஜென்ரலாக நம்ம எல்லோரும் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம எல்லாமே இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு விவசாயம் தான் நம்மளுடைய முதுகெலும்பு விவசாயம் தான் நம்மளுடைய அடிப்படை தொழில்னு சொல்லுவோம் ஆனால் விவசாயத்தை மட்டுமே நம்ம நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் நாட நாடாக நம்ம இல்லை இல்லை உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது விவசாயம் ஆக பெரும்பான இடங்களில் நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த விவசாயம் நமக்கு ஒரு பெரிய முதலீடாகவோ லாபகரமாகவோ இருக்கான்னு உண்மை அப்படியே இல்லைன்றது தான் உண்மை ஆனால் விவசாயத்தை விட்டுட்டு ஒரு பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கு மாத்திரம் போனோம்னா அது தவறாகவும் போயிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா தி ஹாப்பி பிளண்ட் ஆஃப் போத் அக்ரிகல்ச்சரல் டெவலப்மெண்
கிராம பொறுப்பு பொறு புறங்களை பொறுத்த மட்டில் முன்பை விட இப்போது சிறு சிறு அளவில் வந்து அங்கே வந்து அவங்களுடைய பொருளாதார தேவைகள் கூடிட்டு வந்திருக்கு ஆனால் நம்மளுடைய இன்னும் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் நம்முடைய விவசாயிகள்கிட்ட இன்னும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்னும் கொண்டு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை காரணம் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து கிராஜுவலாக சில இடங்களில் நமக்கு அந்த டெப்னிஷன் இருக்குது இதை எந்த அளவுக்கு நம்ம ஜுடிஷியஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம அதை எந்த அளவுக்கு ஒரு முறையாக பயன்படுத்துகிறோம் அதன் வாயிலாக நம்ம வந்து விவசாயத்தையும் வளர்த்து கொண்டு வருகிறோமா என்பது ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது அதில் இன்னும் நம்ம பெரிய அளவில் வரணும் அதுக்கு ஒரு பெரிய கேப் இருக்குன்றது நம்ம பார்க்கணும் ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் அதில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ்நாடு அரசாங்கம் முதலமைச்சருடைய தலைமையில் இருக்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம் நல்ல விஷயம் அதில் பண்ணாங்க அதுதான் வேளாண்மைக்கு என்று ஒரு தனி பட்ஜெட்டுன்னு கொண்டு வந்தது காரணம் அது நீண்ட காலமாக நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கான முக்கியத்துவம் போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் என்ன தான் தொழில் வளர்ச்சி எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டேன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி எந்த ஸ்டேட்டுன்னு கேட்டால் நம்ம தான் இருக்கும் இறந்தால் ஒன்பதுலேருந்து பன்னிரெண்டு சதவீதம் வர நம்ம வந்து நேஷ்னல் ஜிடிபிக்கு நம்ம தான் பெரிய கான்ட்ரிபியூட் எல்லா வளர்ச்சியும் நீங்கள் சொன்னபடி பார்த்தா அடிப்படையில் தொழில் வளர்ச்சியில் ஒரு சிறந்த மாநிலம் நம்ம அந்த தொழில் வளர்ச்சியின் மூலமாக நம்ம வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க பார்க்கணும் அது வந்து முக்கியம் அது ஒரு வகையில் கிராமத்தில் அந்த பொருளாதாரங்களை கொண்டு வரணும் என்னை பொறுத்த மட்டும் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் நம்ம பெரிய தொழில்கள் கிராமங்களை நோக்கி போய் அங்கே வேலை வாய்ப்புகள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுவரை நான் அது இல்லை நீங்கள் என்ன நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சென்னை டெட்ராய்ட் ஆஃப் இந்தியா நம்ம சொல்லுவோம் கார் தொழிற்சாலைகளுக்கான இடமாக இருக்கிறது திருச்சி கனரக தொழிற்சாலைகளுக்கான இடமாக இருக்கிறது கோயம்புத்தூர் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர்னு இந்த திருப்பூர் இதெல்லாம் ஸோ நீங்கள் இன்னும் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா நடு மாவட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய அல்லது தென் மாவட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தொழில் வளர்ச்சியில் ஒரு பெருசாக இருக்காது மீண்டும் மீண்டும் அவங்க சாதாரண விவசாயத்தில் மீறினாங்க ஆக நம்ம வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அல்லது இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்ன்றத பரவலாக்குனா தான் இந்த தொழில் வளர்ச்சி என்பது நமக்கு ஒரு சமச்சீர் தன்மை கல்வியை மட்டும் சமச்சீராக இருக்க முடியாது தொழில் வளர்ச்சியும் சமச்சீராக இருந்தால் தான் நமக்கு அது ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஈக்விட்டபிள் டெவலப்மெண்ட் நமக்கு இருக்கும் அந்த வகையில் நான் அப்படி தான் அதை பார்க்குறேன் நம்மளுடைய தொழில் வளங்களை நம்ம சமச்சீராக்கணும் சொன்னால் கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போல அந்த முன்னேற்றம் தொழில் முன்னேற்றங்களில் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த பாகுபாடு அல்லது ஏற்றத்தாழ்வு என்பது சரி செய்யப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நோக்கி நாம் இப்போ சரி செய்யணும் உங்களோட இளவயதை நோக்கி கொஞ்சம் திரும்பலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் ஆசிரியர்களாக இருந்திருக்காங்க அதே சமயம் முதலமைச்சர்கிட்டேருந்து ஒரு அழைப்பு வருது நீங்கள் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக மேலவையில் பதவியேற்றுருக்கீங்க அப்படின்னு அப்படின்னா அந்த குடும்பம் ஏற்கனவே ஒரு அரசியல் தன்மை அதோடு இருந்திருக்கணும் இன்றைக்கி வந்து பெருமளவில் வந்து ஆசிரியர்களோ மாணவர்களுக்கோ போதிக்கப்படுறது என்னென்னா அரசியல் அற்றத்தன்மை ஏ பொலிட்டிக்கலாக இருங்க அப்படிங்கிறத திரும்பி திரும்பி சொல்லப்படுது அப்போ அந்த இடத்துலேருந்து மாறி ஒரு அரசியல் தன்மை இருந்திருக்குன்னா அவங்க குடும்பத்தினுடைய அன்றாட சூழலுங்கிறது அன்னைக்கு எப்படி இருக்கும் அப்பா பேப்பர் படிக்கிறதுல ஆரம்பிச்சால அம்மாவோட விவாதங்கள் ஒரு குழந்தையாக வந்து அந்த குடும்ப சூழலை கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கணும் நான் பிறக்கும் போதே அவர் ஒரு ஒரு வருஷத்துலேயே அவர் எம்எல்சியாக வந்துட்டாங்க அதுக்கு முன்னால் அவர் இந்த கூட எங்கள் ஊரை விட அவருடைய கிராமத்திலேருந்து அவர் இந்த ஊருக்கு மாறி வரக்கூடிய ஆசிரியர் பணிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பகுதி ஆனால் அப்போ வந்து அந்த கால இளைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆதர்சமாக வந்தக்கூடியது வந்து அண்ணா அண்ணாவுடைய பேச்சுகளால் அவர் கவரப்படுறாங்க ஸோ அண்ணா வந்து ஒரு பெரிய அண்ணாவுடைய கூட்டத்தை கேட்கணும் அண்ணாவுடைய பேச்சு கேட்கணுட்டு அது அண்ணாவுடைய அந்த மொழி ஆற்று அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம பேசுகிற மாதிரி தமிழே அந்த காலத்தில் அப்போ பேசுகிற மாதிரி இருக்காது அது ஒரு மணிப்பரவாழ நிறையில தான் அந்த தமிழ் இருந்து கொண்டு இருந்த காலம் கணம் அங்கத்தினர் அவர்களே தான் கூப்பிடுவாங்க சார் கணம் அங்கத்தினர் என்ற காலங்கள்லாம் இருந்தது அக்ராசனாதிபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சபாநாயகர்னு சொல்கிறது அப்படிலாம் ஒரு காலகட்டங்கள் அந்த தமிழே வந்து வேறு மாதிரி இருந்தது அந்த காலத்தில் எனக்கு தமிழ் இப்போ கடிதங்கள் இப்போ பார்த்தா போட்டு போட்டு போட்டுங்க மா போட்டு மகா ஸ்ரீ 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 ஸ்ரீன்னு போட்டு இன்னாரவர்களுடைய சமூகத்திற்கு அப்படின்னு போடுவாங்க இப்போ எல்லாம் நீங்கள் டியர் சார்னு ஒன்று ஒரே வாரத்தில் முடிஞ்சிடும் ஹாய் சார் இப்போ ஹாய் சார் தான் அது அவ்வளோதான் ஹாய்ன்றது கூட
அப்படியே ஒரு ஒரு தள்ளு தான் நம்மளுடைய மேக்சிமம் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸு அவ்வளோதான் ஐம்பது நொடி அறுபது நொடிக்குள்ளே நீ ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன்னா நான் சொல்லுவேன் இந்த மகாஸ்ரீலாம் நமக்கு வேண்டாண்டு அதை அப்போ வந்து அன்னைக்கு இருக்க சூழ்நிலையில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதை நோக்கி அவங்க நிறைய பேர் ஈர்க்கப்பட்டு அப்படி வந்தவங்க என்னுடைய ஃபாதர் ஸோ அந்த ஒரு கட்டத்தில் அவங்க அரசியலுக்குள்ளே அவர் வரும்போது என்னையுடைய சூழ்நிலை இயற்கையாகவே அரசியலாகவும் இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் நான் ரெண்டு கலவையாக தான் வந்தேன் நான் என் என்னுடைய வீடு அமைந்திருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பெருமாள் கோயிலுடைய வாசல் எங்களுடைய வீடு ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து அண்ணாவுடைய கட்டுரைகள் அது கலைஞருடைய பேச்சுக்கள் அப்படி இப்படின்னு வீட்டில் அரசியல் பேச்சுக்கள்லாம் போயிட்டுருக்கோம் அந்த பக்கம் வந்து ஆதிநாத பட்டர் எனக்கு விஷ்ணு சகசரநாமமும் நாலாயிர திவ்ய பந்தமும் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ இது ரெண்டுமே நான் அப்படியே அந்த அந்த சூழ்நிலையில தான் வளரக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு இருந்தது அப்பாவுடைய நண்பர்கள் வந்து எங்கள் அப்பா பற்றி அவன் தங்கப்பாண்டி அவன் மானை இப்படியே விட்டேன்னா அவன் சாமியாரா போயிடுவாயா அப்படின்னு சொன்னாங்க அது அப்படி ஆகவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் கடைசியில் அப்பாவுடைய நண்பருடைய கருத்து பொய்யாகி நான் அரசியலுக்குள்ள வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது ஆனால் அந்த கருத்துக்கள் வந்து கீழே அவங்களால நம்மளால ஈர்க்கப்பட்ட அந்த கருத்துக்கள் வந்து நம்ம உள்வாங்கிக்கிட்டே தான் இருந்தோம் சின்ன வயசுல கேட்கக்கூடிய கருத்துக்கள் அரசியல் தலைவர்களுடைய பேசக்கூடிய கருத்துக்கள் அது என்ன ஒரு நமக்குள்ள ஒரு இது உருவாக்குச்சுன்னு கேட்டாக்கா அரசியல் என்பது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் நான் ஒரு அரசியல் சூழ்நிலைக்குள்ளே இருந்த பையனா வந்தா கூட நேரடியா நான் அரசியலுக்கு வந்தது ரொம்ப பின்னால வந்தேன் அப்பாவுடைய மாதிரி ஆனா அரசியல் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்றத அன்றாடம் தெரிந்து கொண்டது முதல்ல பிரமிச்சு பார்த்த ஒரு அரசியல் தலைவர் கேள்விப்பட்டதோ அல்லது வந்து படித்தோ அல்லது நேரில் பார்த்தோ ஒரு அரசியல் குடும்பத்தில் இருந்தாலும் கூட அப்படி யாரும் சொல்லிடுவீங்க கலைஞர் தான் டக்குன்னு சொல்லிடுவேன் என்னக்க ஏன் காரணம் அவரே ஒரு முறை என்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் சொன்னீங்களே அண்ணா லைப்ரரி பற்றி பேசிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா அண்ணா லைப்ரரி முன்னாடி இப்போ நீங்கள் போனால் பார்த்தா தெரியும் முன்னால் ஒரு அண்ணா சில ஒன்று அண்ணா படிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி கலைஞருக்கு ஒரு விஷயம் ஒன்று ஒன்றுனா அவர் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டாருன்னா அவருடைய எல்லா நுவான்சஸும் அவர் பார்ப்பார் ஒரு சின்ன விஷயம்னா கூட கலைஞருடைய கவனத்தில் அது இருக்குன்னு அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பார் அதுக்காக அவர் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் கூப்பிடுவார் பேசுவார் அந்த அண்ணா சிலையை அங்கே வைக்கணும்னு ஒரு முடிவு வந்த உடனே இப்படி ஒரு ஒரு ஈவினிங் டிஸ்கஷனில் என்னை கூப்பிட்டு கேட்டார் யோ அண்ணா எப்படி படிப்பார்னு ஒன்று தெரியுமா என்னார் என்னையே கூப்பிட்டு நான் சொன்னேன் நான் அண்ணாவே பார்த்ததில்ல நான் கண்டதும் கண்டதும் கொண்டதும் ஒரே தலைவர் நீங்கள் தான் அப்படின்னு நான் பார்த்த ஒரே தலைவர் நீங்கள் தான் அண்ணாவை நான் எங்கே பார்த்தேங்க அண்ணாவை நான் பார்த்துருந்தா தானே அண்ணா படிக்கிற பற்றி தெரியல சிரிச்சுட்டு சொன்னேன் அப்போதே அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் கண்டதும் கொண்டதும் ஒரே தலைவர் நீங்கள் தானே அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு அந்த புஸ்தகத்தை தெரியா அப்படின்னாரு எடுத்து அந்த புஸ்தகத்தை இப்படி வைத்து கொண்டு அண்ணா எப்படி படிப்பாருன்னு அவர் எனக்கு நடிச்சு காமிச்சார் அண்ணா இப்படி தான் வச்சுருப்பாரு அண்ணா இப்படி குனிஞ்சு படிச்சுட்டு பாரியா நாங்கள்லாம் வந்து இப்படி உட்காந்தோம்னா அண்ணா இப்படி தான் படிப்பாரியா இந்த இடத்துக்கும் அதுக்கும் இப்படி வச்சுருப்பாரியா இப்படிலாம் கலைஞர் எனக்கு அதை நடித்து காட்டி அந்த சிலையை அவர் அதை நான் உள்வாங்கி கொண்டு அப்புறம் அந்த சிற்பி இடத்துல போய் நான் அதை செய்து அப்புறம் அவங்க அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அதை உருவாக்கி அப்புறம் அவர்கிட்ட காமிச்சு திருத்தங்கள் செய்து கொண்டிருந்தோம் எதுக்கு நான் சொல்ல வந்தீங்கன்னா எல்லா விதத்திலும் என்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்தே நான் பார்த்து வியந்தும் என்னை ஆட்கொண்ட ஒரு ஆளுமையாக வந்த ஒரு தலைவர் கலைஞர் முதல் முறையை எப்போ பார்த்தீங்க முதன் முறையாக பார்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் எனக்கு நினைவு அறிவு வராத நேரத்தில் அம்மா குழந்தையாக கூட்டு போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது இல்லை கவனத்துக்கு வந்து ஆமாம் ஆனால் ஒரு மறக்க முடியாது நான் ஐந்தாவது படித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போது அவர் முதலமைச்சர் எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஐந்தா அஞ்சாவது அவரை படிக்கிறேன் அந்த வயது அப்போ விருதுநகரில் ஒரு கூட்டத்துக்கு வராரு விருதுநகர் மாரியம்மன் தேட்டரில் ஒரு பெரிய கூட்டம் இப்படி ஒரு கூட்டத்தில் நான் போகணும்னு நினச்சேன் அப்பா அதெல்லாம் கூட்டத்தில் ஒன்று வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஊருக்கு போவாங்கல்ல ஊர்லேருந்து போகிற குரூப்போடு சேர்ந்து வந்துட்டேன் கூட்டத்தில் போய் இப்படி இப்படி உட்காந்துருந்தேன் அப்போ என் பேர் தென்னரசுன்னு இருந்தார் சிறுகதை மன்னர் தென்னரசுன்னு அவர் நான் பெரிய பண்ணால் கூப்பிடுவேன் எனக்கு பேர் அவருடைய பேர் எப்பாவுடைய நெருங்கிய நண்பர் அவருடைய பேர் தான் அப்பா கொச்சார் அப்பாவுடைய மென்டார் கூட்டத்தில் என்னை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணார்னா ஒரு ஆள் பக்கத்தில் இருக்க ஆள் தூரத்தில் இருந்தோன்னா அந்த பையனை தூக்கி மேடைக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னாரு அப்படியே என்னை அப்படியே கை கம்ம கை மாற்றி கை மாற்றி மேடைக்கு வந்து வந்தோடனே அப்படி கலைஞராக அவரை உட்காந்துருந்தாங்க எப்போ அந்த பக
இப்படி இப்படி மடியில் இப்படி இப்படி பயணம் இப்படி 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 உட்கார வச்சுக்கிட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டாரு நான் எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டேன் இந்த நெஞ்சுக்கு நீதி புஸ்தகத்தில் நீங்கள் நிறைய எல்லோரும் ஜெயிலுக்கு போயிருக்காங்க அவர் ஜெயிலுக்கு போயிருக்காங்க அவருக்கு ஜெயிலுக்கு போனாங்க இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் விவசாய விலைவாசி எதிர்ப்பு போராட்டம்னு சொல்கிறீங்க எல்லாரும் ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க எங்கள் அப்பா மட்டும் ஏன் ஜெயிலுக்கு போகல அதுக்கப்புறம் அந்த அப்பா எல்லாரும் ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க ஏன் எங்கள் அப்பா மட்டும் ஜெயிலுக்கு போகாம தலைவர் இப்படி சிரிச்சது மாதிரி சிரிச்சுட்டார் சிரிச்சுட்டார் அவர் சிரிச்சுட்டு தட்டி கொடுத்து நல்ல கேள்வி தான் ஏன் கேட்குற அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்குள்ளே எல்லாரும் எங்கள் அப்பா வந்து என்ன எங்கள் தலைவர் பக்கத்தை பார்த்து எங்கள் அப்பா முடிஞ்சுட்டு ஆனால் அந்த ஒரு வாசகம் சொன்னாலும் திருவாசகமாக சொன்ன அதை கேட்டு கரெக்டாக ஆறு மாதத்துலேயே எங்கள் அப்பாவை மிஸ் ஆறு அப்படி சொல்லுவோம் ஆறு மாதத்துலேயே எமர்ஜென்சி வந்து நினைவு இருக்கும் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாட்ட வந்து சொல்லுவோம் உன் மகன் வந்து கேட்டான் பார்த்தியா கணக்கு கேட்டேன் உங்கள் அப்பா என்ன ஜெயிலுக்கு போகலன்னு கரெக்டாக கொண்டு போய் வச்சு ஒரு வருஷம் ஒரு ஜெயிலில் இருந்தார் ஒன் இயர் ஒன் இயர் மிஸ்ஸா கைதியாக மதுரை மத்திய சிறைச்சாலையில் இருந்தார் அது எனக்கு ஒரு பெரிய அனுபவம் ம மிஸ்ஸா கைதிகளை போய் பார்க்க போகுது அந்த சின்ன வயசில் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் எங்களுக்கு இன்டர்வியூ உண்டு அது ரொம்ப இதாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்திருக்கோம் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் இருக்க இடையில் இருக்கான அந்த அன்பு பரிமாற்றங்களை பார்க்கறது கூட ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் எங்கள் அப்பா க அங்கே போயிட்டாலும் ஒரு வருஷம் போயிட்டார்ல அவர் அம்மாவுக்கான கடிதங்கள்லாம் எழுதி அவர் ஒரு கட்சி இப்படி அப்படி படைக்க வச்சுருப்பார் அதனால தான் ஒரு அண்ணம் ஒரு கட்சி வச்சுருக்கேன் அவர் அதில் மடித்து இப்படி வச்சுக்குவார் எங்கள் அம்மா ஒரு கட்சிப்பில் அவங்க என்னெல்லாம் எழுதி எழுதி வச்சுக்குவாங்க ரெண்டு பேருக்கும் மன பரஸ்பரம் அன்பு பரிமாறுங்க ஏன்னா நான் என்னை நான் பார்த்தது இல்லை ஸோ இப்போனா கூட என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்துருப்பேன் அப்போலாம் அவர் பார்க்கல பட் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு போலீஸ்கார் இப்படி உட்காந்துருப்பார் இவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு இப்படி பார்த்துருப்பார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க பார்க்கும் போது இந்த கட்சி போய் கீழே போட்டு மாற்றிடுவாங்க அந்த காலத்தில் கடித போக்குவரத்து எப்படி இருந்து பார்த்துருங்க ஸோ அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது அப்போ நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அவங்க பேசுகிற விட இதை தானே பக்கம் கவனமாக பார்த்துட்டு இருந்தது அது ஒரு காலம் எமர்ஜென்சி வந்து வேறு குரூர முகம் ஏதாவது நினைவு இருக்கா எமர்ஜென்சியினுடைய முகம் வந்து ரொம்ப கொடூரமான ஒரு முகங்க ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா என்ன ஏதுன்னு தெரியாமல் ஒரு நாள் கூட்டு போயிட்டாங்க நான் தான் சொன்னல அது ஐந்து அந்த 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 வயது ஒரு பத்து பதினோரு வயது இருக்குது திடீர்னு ஒரு நாள் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வர்றேன் ஏகப்பட்ட போலீஸ் வீட்டை சுற்றி நிற்குது எதுக்கு இருக்காங்கன்னே தெரியல திடீர்னு எங்கள் அப்பா காரில் ஏறுங்கன்னாங்க உடனே கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்னாங்க எங்கே கூப்பிட்டு போகிறாங்க எதுக்காக கூப்பிட்டு போகிறாங்க எவ்வளோ நாள் கூப்பிட்டு போகிறாங்க எப்போ வைப்பாங்க எப்போ விடுவாங்க எதுவுமே தெரில ஒரு மூணு நான்கு மாதங்கள் எங்கே கூப்பிட்டு போனாங்க எங்கே ஜெயிலில் வச்சுருக்காங்க வெளியே வருவாங்களா உயிரோடு வருவாங்களா உயிரோடு போவாங்களா இருக்காங்களா இல்லையா ஸோ அதுதான் எப்பயுமேங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு டெஃபினட்டாக ஏதாவது ஒரு இதை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிட்டா அது ஒரு மீதான பயம் இருக்காது ஆனால் எது பற்றியுமே தெரியாமல் நம்ம இருக்கும்போது ஒரு பயம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த குழந்தை பருவத்தில் நாங்கள் அதை அனுபவித்தோம் அப்போ மதுரை சிறைச்சாலையில் தெரியவே இல்லை எங்கே வச்சுருக்காங்க அங்கே தான் இருந்தாங்க அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் இங்கே பெரிய அளவில் எங்கே இவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்கணும் ஒரு பெரிய போராட்டங்கள் உருவாகும் போது தான் ஃபைனலாக மதுரையில் இருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் மதுரையில் எங்களை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கெடுபடியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு விட மாட்டாங்க வீட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அது அது பெரிய கொடுமைன்னா முந்தா நாள் வரை வீட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டு இருந்தவங்க அன்னையிலேருந்து வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க இப்போ நான் அவங்கள பார்க்குறேன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க உடனடியாக எனக்கு கெடுபடி வந்துடும் ஸோ நம்மளை வந்து தனிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அந்த காலகட்டத்திலலாம் எது நமக்கு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் விவசாயம் தான் அந்த விவசாய பூமி அந்த கஷ்டத்தில் எல்லாரையும் எதிர்கொண்டு இன்னும் இன்னும் அந்த வீட்டில் அந்த தோட்டத்துக்கு போகும்போது என் மனசில் வரும்போது ஒரு நெருக்கடி உண்மையிலே நாடு நெருக்கடியாக இருக்கும்போது எல்லா குடும்பத்திலையும் குடும்ப தலைவன் வெளியே போய் இல்லாத ஒரு நெருக்கடியான நிலைமை வருகிற போது அந்த பூமி உங்களை காப்பாற்றுச்சு அந்த விவசாய பூமி தான் அன்னைக்கு எங்களுக்கு சோறு போட்டுச்சு அது இன்றைக்கி நம்மளால் மறக்க முடியாது இப்போ எந்த ஒரு குடும்பத்திலையும் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பொது வாழ்க்கையில் அதிகமாக ஈடுபடுத்திக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு வீட்டுக்கு செலவழிக்கிற நேரங்கிறது குறையும் இன்றைக்கி வந்து மாடர்ன் லைஃப்பில் வந்து சாதாரணமான வேலைக்கு அலுவலகத்துக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேருக்குமே அன்றாடம் வந்து வீட்டுக்கு நீ நேரம் செலவழிக்கிறேங்கிற குறைவாக
இந்த விஷயத்தை நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு தந்தையாக இந்த விஷயத்தையும் பார்த்துருக்கிறேன் ரெண்டு காலமும் வருது நான் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவை வந்து பார்க்கறதுக்கான நாட்களே ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் சாயந்தர நேரம்னா நாங்கள் சினிமாவுக்கு போனோம் கோயிலுக்கு போனோம் ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா இருக்காது சாயந்தர நேரம் பொதுவாக அந்த காலத்தில் மாலை நேரங்கள் என்றாலே பொதுக்கூட்டங்கள் தான் இருக்கும் இப்போ பொதுக்கூட்டங்கள் கம்மி அப்போ வந்து மாலை நேரங்களில் முகப்பெரிய பெரிய பொதுக்கூட்டம் இருக்கும் அப்போ வந்து ஏக ஜில்லான்னு சொல்லுவாங்க ராமநாபுரம் ஒருங்கிணைந்த ராமநாபுரம் மாவட்டம் அது தொண்டியிலேருந்து ராஜபாளையம் வர ஒரு மாவட்டம் ஸோ அந்த மாவட்டத்தினுடைய எல்லா பகுதிக்கும் ஒரு முறை போனீங்கன்னா திரும்பி வர்றதுக்கே ஒரு நாள் ஆகும் ஆனால் அப்பாவை வந்து பார்க்குறதே வந்து அரிதாக இருக்கும் காலையில் வீடு முழுவதும் கட்சிக்காரர்களோ பொதுமக்களோ அந்த கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவரோட நமக்கு ஒரு ப்ரைவேட் மூமெண்ட்ஸ் அப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது அப்பாவை சுற்றி ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் நம்ம கூட பார்க்க முடியலைன்ட்டு ஆனால் இது ஒரு மகனுடைய இயக்கமாகவே இருக்கும் அப்பாவுடைய நம்ம போகலைன்னு அது எப்போ ஒரு இடத்துல அந்த அப்பா சரி பண்ணணும் இல்லையா அது வந்து இந்த பிரேம விலாஸ் அல்வான்னு ஒரு அல்வா உண்டு மதுரையில் ரொம்ப ஃபேமஸாக உண்டு முக்குக்கடை அல்வான்னு சொல்லுவாங்க இங்கே மதுரைக்காரன் அதாக தான் நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் எங்கே இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவார்னா திருப்பி வரப்போம்போது அந்த அல்வாவை வாங்கிட்டு வருவார் நைட்டு அது பன்னெண்டு மணியாக இருந்தாலும் ஒரு மணியாக இருந்தாலும் வந்து அந்த தூக்கத்தில் எழுப்பி என்னை எழுப்பி அந்த அல்வாவை கொடுப்பாங்க அப்புறம் சரி பரவாயில்ல இந்த அல்வா கிடைக்கிறதுக்கு அப்பா எவ்வளோ தூரம் போனாலும் பரவாயில்ல அப்பா இவ்வளோ தூரம் வெளியே போனால் தான் நமக்கு அல்வா அல்வா கொண்டு தெரியுது இங்கே இருந்த ஒரு அப்பா அல்வா கொடுக்க மாட்டார்னு மனசில் ச சபலத்திற்கு ஆளான காலகட்டம் மனசில் மனசில் இருக்குது இருந்தாலும் அப்பாவுடைய அன்புன்றது அது ஒரு பெரிய அன்பு நான் தந்தையாக என்னுடைய மகள்கள் வளர்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா முதல் கட்டத்தில் நான் அரசியலுக்கு வராதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் படத்துக்கு போவோம் வைப்போம் அப்படின்ட்டு அவங்க வளர்ந்து ஓரளவுக்கு குழந்தைகளுக்கு உரம் தெரியும் போது நான் அரசியல்வாதி அரசியல் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களோட செலவழிக்கிற நேரம் கம்மி பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகள்ன்ற பிம்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பெருசாக இருக்காங்க மறுபடியும் மந்திரியாக இருக்காரு ஆள்படை அம்புகள் இருக்குது அவங்களாம் இருக்குது தவ ஜபர்தஸ்துகள் இருக்கும் வீடு இருக்குது அது இருக்குது கோட்டை இருக்குது கொத்தர் இருக்குன்னாலும் அப்படி கிடையாது உண்மையில் உங்கள் நேரம் உங்களுக்கு கிடையாது உங்கள் நேரம் உங்களுக்கு கிடையாது உள்ளதிலே பெருமதி அதிகம் மிக்கது தான் நான் ஒன்று சொன்னேன் ஒரு அவுட் ஆஃப் காண்டெக்டாக எனக்கு நினச்சிக்கூடாது பட் உண்மையை சொல்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் இன்றைக்கி வரேன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் கால முதலமைச்சர்னு சொன்னாங்க காலில் அறிவாலயத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மீட்டிங் நீங்கள் இருந்து முடிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அந்த காலையில் நான் என்ன போனேன் வீடு முழுவதும் காலையில் கூட்டம் அவசர அவசரமாக அவங்ககிட்ட பேசிவிட்டு பத்து மணிக்கெலாம் அங்கே போனால் அந்த மீட்டிங் கடை கடகரம் முடித்து விட்டு நான் ரெண்டு மணிக்கு இங்கே வரும் நேரம் வந்துட்டேன் இடையில் சாப்பிட முடியாது நான் அதுவரை கேட்டேன் நீங்கள் சாப்பிட்டேன் நானும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் சாப்பிடல ஆ சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு உங்கள்ட சொல்லிட்டேன் அது காரணம் வந்து பொதுவாக நாங்கள் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் அரசியல்வாதினா இந்த அளவுக்கு அது ஒரு பொய் சொல்லாமல் இருக்கும் ஒரு குறைந்த ஆனால் சூழ்நிலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இதை முடிச்சு நாலு மணிக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்துருந்தேன்னு சொல்லிட்டு போனேன் நான் உங்கள்கிட்ட திருப்பி தம்பி நீ நாலு மணிக்கு போகணும் தம்பி இந்த நேர நெருக்கடிகளுக்கு வரும்போது நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்து இது ஒரு சின்ன உதாரணம் காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்குங்க காலையில் வந்து நமக்கு ஒரு இதில் போகணும் அப்படின்னு போகணும் அந்நேரம் ஒருத்தர் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருப்பார் இங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு அரசியல்வாதி வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு அடிப்படை குணம் எந்த அரசியல்வாதிக்குன்னா முகத்தை சொல்லிக்கக்கூடாது நம்ம கிளம்புவோம் வேறு உடனடியாக போக வேண்டியிருக்கோம் ஒரு முதலமைச்சரோடையோ அல்லது ஒரு உயர் அதிகாரிகளோட வந்திருக்கக்கூடிய அங்கேயோ நம்ம ஒரு மீட்டிங் போய் தான் ஆகணும் பத்து மணிக்கு இருக்குன்னு இருக்கும் இங்கே ஒம்பது மணிக்கு வீட்டில் கிளம்பிட்டு இருக்கும் போகும்போது ஒருத்தர் வருவார் போய் என்ன நேரம் வரை நான் போய் அவசரமாக போனேன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் உங்களை தேடி கடைக்கோடியிலேருந்து ஒரு ஆள் ஒரு பிரச்சனையோடு வந்து நீங்கள் ஒரு நிமிஷமாக அதை கேட்பீங்கன்ற நம்பிக்கையில் அவங்க அவ்வளோ வந்துருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த பொறுமையும் நிதானமும் இருந்து அதை பார்த்துட்டு போகணும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அதை வெளியே காமிச்சிக்க முடியாமல் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் போகணும் அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு அழகு அது ஆக்சுவலாக அது ஒரு தேவை அது ஒரு மிக முக்கியமான கட்டம் பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு காரணம் உங்களை தேடி வர்றவங்கள்ட்ட ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்குது உங்களுக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அந்த ஆயிரத்து ஐநூறு பிரச்சனையும் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு அந்த ஆயிரம் பிரச்சனையும் நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும் இதில் வந்து எ
பக்கத்து வீட்டில் நாய் கிடைத்தது விட்டது அந்த நாய் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு அனுப்பி அது எனக்கு ஒரு காப்பி அனுப்பி சட்டமன்ற உறுப்பினர் முறையில் நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு இப்படி பல இது வரும் என்னை வஞ்சிட்டாரு என்னை அடிச்சிட்டாரு எங்கள் வீட்டில் தண்ணி ஓடுது அவர் வீட்டில் வர்ற தண்ணி ஓடி வந்து என் வீட்டு வாசலில் விழுகுது இவங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கும் அவர் எனக்கு வீட்டில் பையன் கவனிக்க ஒவ்வொருத்தருடைய இதில் எங்கே நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது பொது வாழ்க்கையில் இல்லை நீங்கள் நாளைக்கு எல்லோரும் அதிகாரிகளாக வரக்கூடியவங்க நீங்கள் மக்களை பார்ப்பீங்க நீங்கள் ஒரு அதிகார இடத்துல நின்று அவங்க மக்கள்கிட்ட பார்க்கும் போது உங்கள்கிட்ட வருகிற போது ஒவ்வொரு மக்களுடைய விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய ஒவ்வொரு தேவையிலும் மாறும் அவங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நீங்கள் தீர்வு என்ற நம்பிக்கையில் உங்கள்கிட்ட வருவாங்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒருத்தரால் தீர்வு செய்ய முடியாது ஆனால் எல்லாருடைய பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் பொறுமையாக கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பிரச்சனையை நீங்கள் பொறுமையாக கேட்டுட்டு உங்களால் ஏதாவது தீர்வு செய்ய முடியும் என்றால் நல்லது இல்லை என்றால் அவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையாவது நீங்கள் சொல்லிடும் இதெல்லாம் ஏன் என்கிட்ட கொண்டாந்துருன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த ப்ரெஷர் நமக்கு எப்பயுமே இருக்கும் சார் இந்த 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 ப்ரெஷருக்குள்ளே தான் நீங்கள் இருக்கணும் ஆமாம் இதையெல்லாம் தப்பிச்சு வந்து தான் ஊடகங்கள்கிட்ட நாங்கள் வந்து மாட்டோம் இப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது இப்போ வெஸ்ட்லலாம் அது கிடையாது ஆனால் இங்கே வந்து இருக்குது ஒரு கர்மாதிக்கு போகணும் காதுகூத்துக்கு போகணும் வளாகப்புக்கு போகணும் இது வந்து ஆட்சியில் இருந்தாலும் போகணும் ஆட்சியில் இல்லாட்டினாலும் போகணும் நன்கொடை கொடுக்கணும் எல்லாம் கும்பாபிஷேகம் கோயில் குடும்பம் இது எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாமே ஒரு சவால் இதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்படின்னா அதே டைமுக்குள்ளார அதோடைய ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் செய்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து மினிஸ்டர் அப்படின்னா அது தனியாக வந்து செய்கிறது அப்போ ஒரு நாள் உடைய இந்த நேரங்களை எப்படி பகுக்கிறீங்க இதுக்கு இடையில் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒழுங்குகள் இப்போ வாசிப்பு சம்மந்தமாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் சொன்ன எல்லாேருக்கும் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இல்லையா இந்த நேர ஒழுங்கு என்பது ரொம்ப முக்கியமாக வேணும் இதில் வாசிப்பு என்பது வந்து பொதுவாக நான் எனக்கான வாசிப்பே வந்து ட்ராவல்லையும் இரவு நேரங்கள்லையும் தான் வச்சுக்க முடியும் காலை நேரங்களில் பெரும்பகுதியானவங்களாம் நம்ம ஆளுங்களை பார்க்குறது வைக்கிறது குறிப்பாக பேப்பர் படிக்கணும் இப்போ பேப்பர் படிக்கிற பழக்கங்கள் ஏழு முடிஞ்சு ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது நான் ஒரு ஏழு எட்டு பேப்பராவது நம்ம படிக்கணும் அதில் எது நம்மளை பற்றி விமர்சனங்கள் அதிகமாக வருதோ அந்த பேப்பரை முதல்ல படிக்கணும் அப்போ தான் என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரியும் அதுவும் கலைஞர் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஒரு நாள் அவர் கலைஞருக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டுங்க நல்ல நல்ல வந்துக்கலாம்ல டைம் தாராளமாக கலைஞருக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டுங்க அவர் என்ன பண்ணுவார்னா நாலு மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சுருவார் நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அஞ்சு மணிக்குள்ளே எல்லா பத்திரிக்கையும் வந்துடும் அவர் முதலமைச்சராக இருக்கிறனால அவனுக்கு எல்லா பத்திரிக்கை முதல்ல வந்துடும் காலைல எழுந்திரிச்சு ஃபுல்லாக படிச்சுடுவார் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவார்னா சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர்களுக்கு ஏதாவது முக்கியமாக இருந்தால் அவரே ஃபோன் பண்ணுவார் கால அதிகாலையில் இது ஒரு பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரியும் கலைஞர் அதிகாலையில் எல்லாருக்கும் கூப்பிடுவாங்க நான் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சராக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்தேன் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் இருக்கும் ஒரு மாதம் இருக்கும்போது நான் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த அதிகாலையில் எழுந்திரிக்கிற வழக்கம் அவ்வளோவா ஆகாது அவர் கழகத்தினுடைய தலைவர் வாழ்க அவங்களுடைய கொள்கையை பின்பற்றுவோம்லாம் சொல்லுவோம் அதிகாலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கு உங்களை வழி ஒற்றி உங்களை அடி ஒற்றி உங்கள் வழியில் நடக்கக்கூடிய உங்கள் உண்மை தோண்டன் அப்படின்னு போடுவோம் இந்த அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது மட்டும் உங்கள் வழியில் நாங்கள் வரவே மாட்டோம் கலைஞர் ஒருவர் சொல்வார் ஒரு கட்சியினுடைய பெரிய தலைவர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரை பக்கம் கலைஞர் சொன்னார் எல்லாம் சரிதான் ஐயா உங்கள்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வியான ஒரு ஒரு கட்சியினுடைய முக்கிய தலைவர் பாலாவுக்கு தெரியும் நம்ம கட்சியினுடைய சின்னம் எதுவியான்னு கேட்டார் உதய சூரியனார் அதை ஒரு முறையாவது நீங்கள் வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கீங்க ஒரு முறையாவது பார்த்துருக்காரு நாங்களாம் அந்த பாரம்பரியத்தில் பார்க்காத பாரம்பரியத்தில் வந்தவங்க ஸோ ஒரு மாதிரி என்ன பண்ணார் எனக்கு காலையில் ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ண உடனே ஃபோனை நான் எடுத்தேன் அப்போ அந்த செல்ஃபோன் இதெல்லாம் அதில் எனக்கு இந்த லைனில் கனெக்ட் ஆனார் எடுத்த எடுப்பில் ஃபோனை எடுத்தோடனே அவருடைய குரல் தெரியலையா எடுத்தோடனே அந்த கரகரத்த குரலில் என்னையா அப்படின்னாரு ஐயா வணக்கம் அப்படின்னு என்னையா பேப்பர் படிச்சு ஐயா நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு தெரியும் ஓரளவு கலைஞர் என்ன கேட்பாருன்னு கலைஞர் யார் எந்த நேரம் சரி எப்போ போனாலும் கலைஞர்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னால் நாங்கள் ஒரு ரிச்சுவல் வச்சுருக்கோம் முரசொலி பத்திரிக்கை படிச்சுருவோம் அதாவது எப்படின்னா காலையில் படிக்க மாட்டோம்னு வச்சுக்கோம் காலையில் படிக்காமல் இருப்போம் ஆனால் அவரை பார்க்க போகிறதுக்கு மு
அப்படி தாமதிக்காமல் முரசொலி படிச்சுட்டேன் என்ன முரசொலி படிச்சுட்டு என்ன அது படிச்சுட்டு இருக்கேன் வேற என்ன பத்திரிக்கையா படிச்சேன்னு கேட்டேன் நான் உடனே தினகரன் படித்தேன் தினத்தந்தி படித்தேன் ஹிந்து படித்தேன் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் படித்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் அந்த நேரம் ஞாபகம் வந்தது சொல்லிட்டேன் சொன்ன உடனே அப்படியா படித்தேன் தீக்கதிர் படிச்சியான்னு கேட்டார் நிறைய நீங்கள் தீக்கதிர் படிச்சாயா அப்படின்னு கேட்டார் படிக்கல உடனே நான் இது இதுன்னு வில்லங்கமாக இருக்கேன்ட்டு இல்லை இப்போ ஐயா ப ப படிக்கலைங்க அப்படின்னு அதை படியா முதல்ல அதில் தான் என் உன்னைய பற்றி விமர்சனம் வரும் நீ சொன்ன இதெல்லாம் இருக்கு பற்றியா இதெல்லாம் நீ படிச்சிருக்க பற்றி இவ்வளோ பத்திரிக்கை படித்தேன்னு சொன்ன பற்றியா இதுலலாம் உன்னைய பாராட்டியெல்லாம் வருவியா ஆனால் உன்னைய பற்றி விமர்சனம் எதில் வருதுன்னு பாரியா அதை பார்த்தா தான் நீ என்ன தப்பு செய்கிறேன்னு தெரியும் உன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன தப்பு செய்யணும் முதல்ல அதை படியா அதை படித்தா தான் நீ கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்க முடியும் நீ அதை படித்தா தான் உனக்கு திருத்த முடியும் ஸோ உனக்கு விமர்சனங்கள் வர்றது முதல் படியா அப்படின்னு ஒரு அறிவுரையே எனக்கு அந்த அதிகாலையில் எத்தனை மணிக்கு அஞ்சரை மணிக்கு எனக்கு அறிவுரை கிளாஸ் நடக்குது அதை முதல் படி அதை படிச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் படியா அப்படின்னா ஐயா கண்டிப்பாக படிச்சிடுங்க இனிமே அந்த மாதிரி படிச்சு சரி ஜாம் வரும்னு சொல்லி போன சரிங்க நன்றிங்க வைக்கிறாரு ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னாரு ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னாரு ஐயா சொல்லுங்க என்ன நீ சொன்ன பார்த்தியா எத்தனை பத்திரிக்கையில் அது ஒன்று கூட நீ படிக்கலை என்னது எனக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒன்று ஓடல கம்மனு இருந்தேன் ஐயா அப்படின்னேன் எனக்கு பிடிச்சிக்கிட்டாருன்னு தெரியுது இருந்தேன் உன் குரல்லேருந்தே தெரியுதா இப்போ தான் தூங்கி விளைஞ்சி நீ எந்திரிச்சிருக்க இப்போ தான் எந்திரிச்சு உன் குரலில் இருந்தால் எனக்கு தெரியுது இப்போ தான் நீ எந்திரிச்சுக்கீங்க அதுக்குள்ளே தனி பத்திரிகை நீ எப்படியா படிச்சுருப்பேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு ரெண்டுமே காலில் எந்திரிச்சு பத்திரிகை எப்படியான்னு வச்சார் ஸோ ரெண்டு விஷயத்த எனக்கு சொன்னார் ஒன்று இந்த விஷயத்தில் நீ ஒழுங்காக பார்த்து இன்னொரு விஷயத்தில் நீ காலையில் லேட்டாக கூட எந்திரி வாசிச்சிரு ஆமாம் வாசிச்சிரு எப்போ வேணாலும் அதை படிச்சிரு அப்படியே லேட்டாக எந்திரிச்சாலும் நீ முன்னால் எந்திரிச்ச மாதிரி என்கிட்ட சொல்லாத இலக்கியம் இதெல்லாமும் வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்குது அப்புறம் நிறைய சங்க தமிழ்லேருந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அதுக்கான டைம் எப்படி வந்து உருவாக்கிக்கிறீங்க அந்த மொழியோடான தொடர்பை வந்து எப்படி உயிர்ப்பா வச்சுக்க முடியும் எனக்கு ரொம்ப சங்க இலக்கியங்களோட பரிச்சை என்னுடைய பன்னிரெண்டாவது படிக்கும்போது வந்ததுங்க பன்னிரெண்டாவது படிக்கும்போது தான் வந்தது அப்போ வந்து திணைகள் அல்லது புணர்ச்சி விதிகள் இதை பற்றி எழுதும்போது நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு பன்னிரெண்டாவது படிக்கக்கூடிய மாணவனுக்கு ஒரே ஒரு போக்கிடம் வந்து கோணார் தமிழ்மொழி தான் அதை தாண்டி தமிழ் நமக்கு வராது அப்போ அது கோணார் தமிழ்மொழி மட்டும் எழுதிட்டே வரப்போ போது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கனாக்கா நான் அதுக்கப்புறம் போய் புறப்பொருள் வெண்பா மாலையிலேருந்து சில திணைகளுக்கான சூத்திரங்களை எழுதுனேன் என்னுடைய தமிழ் வாத்தியார் அதை பார்த்தார் அது இதில் இல்லை டெக்ஸ்ட்டில் கிடையாது இது புறப்பொருள் வெண்பா மாலையிலேருந்து என்னோடய இது எழுதுங்க என்னை ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் இது எங்கே இருந்து நீ படித்தேன் நான் சொன்னேன் அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் படித்தேன் இது இதில் வந்து அப்போ அவர் என்ன சொன்னார் சரி நான் உனக்கு ஒரு புஸ்தகம் கொடுக்குறேன் நீ இலக்கியங்கள் படிக்கிற விருப்பமாக இருக்குது கொடுங்க சரி நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அவர் உடனே சிலப்பதி ஆறு தடுத்து எனக்கு கொடுத்தார் அவர் வச்சுருந்தார் அவர் தமிழ் பண்டிட்டு கழக வெளியீடாக வந்தது அது யார் உரையாசிரியர்னா நமக்கு தெரியும் நாமும் வேங்கடசாமி நாட்டார் அவர் தான் அதுக்கு உரையாசிரியர் கேள்விப்பட்டிங்களாமா நாமும் வேங்கடசாமி நாட்டார் அவருடைய உரையோட சிலப்பதிகார புஸ்தகத்தை என்கிட்ட கொடுத்து படினார் நான் இன்னும் ஒரு வாரம் வச்சுருந்தேன் ஒரு வாரம் கழித்து போய் அதை போய் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் என்ன இந்த உரையை படித்தியான்னு கேட்டார் இந்த உரையை நான் படிக்கிறதுக்கு இளங்கோ வடிகள்ன்றது நேரடியாகவே அந்த மூலத்தையே நான் படிச்சுருப்பேன் எனக்கு இதில் ஒன்றுமே புரியல உரையை படிக்கிறத விட மூலம் படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குங்கிறது அதை சிரிச்சுட்டு என்ன காரணம்னா பண்டிதர்களுக்கான அந்த ஒரு நடை அந்த பயத்தில் என்னால் அதை புரிஞ்சிக்க முடியல இன்றைக்கும் அது ஒரு அருமையான உரை நாட்டார் உரை என்பது ஒரு அற்புதமான சிலப்பதியார் உரை ஒரு பன்னிரெண்டாவது படிக்கிற மாணவனால் அது முடியல அப்புறம் என் வாத்தியார் மண்டியில் ஒரு தட்டு தட்டி அது சரி தான் உனக்கு புளி ஒரு கேசி என்ன சரியாக வரும் அப்படின்ட்டு புளி ஒரு கேசி என்னுடைய உரையை கொடுத்தார் அந்த உரையை நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் அப்படியே ஒன்றுன்னா புறநானூறு அந்த வயதில் எனக்கு அறிமுகமான இது அப்போ தான் அவர் வந்து புறநானூறு கொடுத்து படிக்க சொன்னார் ஸோ அதில் இருந்து அந்த இலக்கியங்கள் படிக்க போகும்போது ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அப்புறம் முரசொலியில் கலைஞர் எழுதக்கூடிய அந்த கட்டுரைகள் அதெல்லாம் படிக்கும்போது தமிழ் இலக்கியத்தின் மீது ஒரு ஆர்வம் இருந்தது இளமையிலேருந்தே அந்த ஒரு கோவில் அந்த சூழ்ந்த வளர்ந்ததுனால திவ்ய பிரபந்தத்து மேலே ஒரு ஒரு இயற்கையான ஒரு பரிச்சயம் 
இருந்தது ஸோ அதனால் நாலாயிர தேவி அபிரமந்தம் கொஞ்சம் அப்போ அந்த வயதில் எனக்கு அறிமுகம் ஆனது அதனால் அப்படியே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது வந்தது ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே அது வந்தது பின்னால் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துக்கு வருகிற போது அது இன்னும் அந்த ஆர்வம் எனக்கு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதுதான் சங்க இலக்கியங்களுக்கு நம்ம அறிமுகமானக்கூடிய ஒரு இது அதுக்கப்புறம் தலைவர் வந்து நிறைய எழுதினார் அவர் இப்போ தான் அந்த மாதிரிலாம் வர்றதில்லை அப்போ வந்து இலக்கியங்கள் சார்ந்து ஒரு கற்றைகள் அது இதெல்லாம் பழைய நம்ம பழைய பத்திரிகைகளெல்லாம் அதெல்லாம் வரும் மோஸ்ட் பெரிய இலக்கியங்கள் கட்டுரைகள் வரும் சங்க இலக்கிய கட்டுரைகள் அது அப்படியே படித்து படித்து கொஞ்சம் ஒரு ஆர்வம் அதில் வந்து பள்ளிகள்வி துளை அமைச்சராக இருக்கும்போது உள்ளார வந்து ரொம்ப இறங்கி வேலை பண்ணி இங்கே செயல்வழி கட்டண முறை இந்த விஷயங்கள்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் தான் நடந்துச்சு திராவிட இயக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது சமூக முன்னேற்றத்திற்கு மிக முக்கியமான கருவியாக வந்து கல்விங்கிறத எப்போதுமே அணுகி வந்திருக்கு ஆனால் வெளியில் பேசுகிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து நாம் ஏனைய மாநிலங்களை விடவும் சிறப்பான இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னாலும் நமக்கே இருக்கக்கூடிய பிரத்யேகமான பிரச்சனைகள்ங்கிறதும் இருக்குது நிறைய விஷயங்களில் நாமளும் பின்தங்கியிருக்கோம் இப்போ நேரடியாக உள்ளார போய் பார்க்கும்போது அதில் வெளியில் தெரியாத குறைகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் அதுலேருந்து வந்து அடுத்த ஒரு பத்து வருஷம் வந்து ஒரு எதிர்கட்சி வரிசையில் தொடர்ந்து வந்து பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்ந்த எல்லா விமர்சனங்களையும் நீங்கள் தான் முன்வைக்கிறவராக இருந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கடந்த பதினஞ்சு வருஷம் இன்றைக்கி ஓடு சேர்த்துட்டா ஒரு பதினாறு வருஷம் நெருக்கமாக பார்க்குற அளவில் தமிழக பள்ளிக்கல்வி துறையுடைய மிகப்பெரிய பலம் பலகீனம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஒரு பெரிய பலம் என்று நான் பார்த்ததுன்னா பள்ளிக்கல்வி துறைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பு இந்த கட்டமைப்பை ரெண்டு விதத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று அந்த பள்ளிகள் பள்ளிகளுக்கான ஆக்சஸ் இப்போ வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் தான் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தொடக்க பள்ளி மூணு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு நடுநிலை பள்ளி அதாவது மிடில் எயித் வரை ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு ரேடியஸுக்கு ஒரு ஹைஸ்கூல் பத்தாவது வரை ஏழு அல்லது ஒம்பது கிலோமீட்டர் அளவுக்கு ஒரு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இந்த பள்ளி கல்வியில் இந்த கட்டமைப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் முதல்ல போகக்கூடிய இந்த அக்சசிபிலிட்டி முதல்ல நீங்கள் போகக்கூடிய மாணவனுக்கு எளிதில் கல்வி உடனே ஒரு இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய இந்த பள்ளிக்கூடங்களுடைய அமைவிடங்கள் இந்த கட்டமைப்பு நமக்கு ஒரு பெரிய கிடைச்ச பெரிய பெரிய பலம் வேறு எந்த மாநிலங்களிலும் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டாக அமையாது அடுத்து ஓரளவிற்கு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லா இடங்களிலுமே ஓரளவிற்காக கட்டட வசதிகள் இருக்குது பின்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நபார்டு அந்த மாதிரிலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கடத்துலேருந்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலத்துலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதுவும் இன்றைக்கி நடந்துடல காமராஜர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிற போது முப்பதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தொடக்க பள்ளிகளை ஆரம்பிக்கிறார் அது ஒரு பெரிய துவக்கம் இல்லைங்களா அந்த முப்பதனாயிரம் பள்ளிகள் தான் அடுத்து ஒன்று ஒன்றா மேலே வருது அந்த வரை இருந்தது அப்புறம் எட்டாவது வரை வந்தது அப்படி 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 நமக்கு ஒரு பெரிய இது வந்தது அது அப்புறம் உயர்கல்விக்கு அது போச்சு அது தெரியும் ட்ரங்கேட்டடாக அது போகுது அது வேறு விஷயம் ஆக நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பள்ளி கட்டமைப்பில் மிக முக்கியமானது உள்கட்டமைப்புகளில் முதல்ல இந்த ஆக்சஸ் கிடைச்சது நமக்கு அடுத்து வட மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பேரா டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க பன்னிரெண்டாவது மட்டும் படிச்சுட்டு நேர டீச்சிங் வந்துடுவாங்க ஆனால் முறையாக கல்வி கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஐதர் அவங்க டிப்ளமோ டிடிஇடி பண்ணியிருக்கணும் அல்லது பிஎட் பண்ணியிருக்கணும் அது மாதிரியான ஒரு கல்வி முறையை கொண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டில் தான் இங்கே வந்து பேரா டீச்சர்ஸே கிடையாது ஸோ டு அ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் வந்து நீங்கள் வந்து யூ டூ ஹாவ் குவாலிட்டி டீச்சர்ஸ் நம்மகிட்ட ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் மேலே வந்து என்னாச்சு சர்வசிக்ஷா அபியான் அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் வந்தபோது ஒரு பெரிய வெற்றி வெற்றியை கொண்டு வந்தது அந்த வெற்றி வருகிற போது பார்த்தீங்கன்னா பிஎட் வந்து கீழேருந்தே வரணும்னு வந்தது ஆறு ஏழு எட்டு எல்லாமே பிஎட் வரணும் போது உங்களுடைய கல்வியினுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனில் அது ஒரு பெரிய மாறும் போது வந்தது இதெல்லாமே நமக்கு வந்து அடிப்படை பெரிய பலம் பலம் எங்கே நம்ம அவங்களுக்கும் நமக்கும் பொதுவான கல்வி முறைகளில் மற்ற பள்ளிக்கல்வித்திற்கு நமக்கும் வித்தியாசப்படுறோம்னா திருப்பி நம்மளுடைய டிவைடு கம்யூனிகேஷனில் நம்ம பசங்க எல்லாருமே வந்து சப்ஜெக்டில் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுல அவங்களுக்கான ஒரு பெரிய தயக்கம் இருக்கு குறிப்பாக இன்னொரு மொழி ஆளுமையில் வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி அவங்களுக்கு உண்டு ஆனால் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சக்தி இல்லை இந்த குறையை நான் வந்து மாணவர்களுக்காக மாத்திரம் சொல்ல மாட்டேன் இந்த குறை ஆசிரியர்கள்ட்டு இருந்தே நான் பார்த்துருக்கேன் நம்மள்ட்ட இருக்கவங்க சப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இந்த கம்யூனிகேட்டிவ் இதில் வந்து நம்ம இன்னும் நம்முடைய மாணவர்களை கொண்டு வரலன்னு நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு மைனஸ் நமக்கு ஓரளவிற்கு ட்ரெடிஷ்னலாகவே நம்ம அந்த ரோட் லேர்னிங்லேயே நம்ம வந்துட்டோம் அது அப்ஜெக்டிவாக நீங்கள் இது இதுக்கு என்ன ஒரு ஒரு விஷயத்தை பெர்ஸ்பெக்டிவாக உங்கள் மேடம் சொல்லும்போது நீங்கள் நல்லா சொல்லுங்க மேடம் அது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவான ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்படி அணுகிறோம்ன்ற அந்த தன்மை நமக்கு பள்ளிக்கல்வியில் நமக்கு வரல மிஸ் ஆகுது நமக்கு மிஸ் ஆகுது அதை நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஈடுகட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணோம் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங்னு நம்ம கொண்டு வந்த காரணம் வந்து இதில் இருந்து நம்மளை வெளியே கொண்டு வர முடியுமா ஏன்னா ஒரு மாணவனை நீங்கள் எடுத்துட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது படிச்சிருப்பான் ஐந்தாவது படிக்கிறவன் அப்பான் ஆனால் அவனுடைய திறன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது மூணாவது படித்தவனுக்கான திறன் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஐந்தாவது படிக்க வேண்டிய வயதில் இவன் ஐந்தாவது ஐந்தா ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய வயதில் அதற்கான திறன் இவன் பெற்றிருக்கிறானா அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான மெக்கானிசம் நம்மகிட்ட கிடையாது நம்ம அதில் அப்படியே அப்படியே போயிட்டே இருப்போம் ஸோ நீங்கள் பத்து எட்டாக ஒம்பது பத்துக்கு வர போகும்போதும் ஆக்சுவலாக அவனுடைய திறன் வந்து கீழே கீழே வருது இந்த மெஷர்மெண்ட் இந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மெஷர்மெண்ட் இந்த கேப்பை நம்ம வந்து ஃபில் ஃபில் பண்ணி பிரிட்ஜ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய சவால் அது தான் நம்ம ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங்னு ஒன்று கொண்டு வரணும் செயல்முறை கல்வின்னு அதேமாதிரி ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தடாலஜின்னு ஒன்று கொஞ்சம் ஹையர் கிளாஸஸ்க்கு அப்படி கொண்டு வரணும் அதன் வாயிலாக இப்போ மைண்ட் மேப்பிங் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கொண்டு வந்த காரணம் ஒரு பிரச்சனை பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொண்டு வாங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கொடுத்து விட்டால் அது குறித்து மாணவர்களுடைய இமேஜினேஷனாக அவங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க கேள்விகளை எழுப்ப முடியும் அப்படின்ற ஒரு மோர் இன்ட்ராக்டிவாக அந்த செஷன்ஸ் இருந்திருந்தால் அது இன்னும் கொஞ்சம் அதை வலுப்படுத்தி இருந்தாங்கன்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டில் நம்ம அந்த துவக்கத்தனம் உருவாக்கணும் அது அப்போது வந்து இந்தியாவிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு அற்புதமான முயற்சியாக கருதப்பட்டது அப்போ இருந்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் கபில் சிபில் நம்ம போய் வந்திருந்தார் இங்கே வந்து மாணவர்களோட உட்காந்தே ஒரு நாள் முழுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்டே நமக்கு இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான அந்த திட்டத்துக்கு கொடுத்தாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் வலுப்படுத்தி செஞ்சுருந்துக்கலாம்னு ஒரு இது உண்டு மற்றபடி நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கான நம்முடைய திட்டங்கள் நம்ம அளிக்கக்கூடிய வசதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் மற்ற மாநிலங்களில் ஒவ்வொருத்து ஒப்பீட்டு அளவில் நமக்கு வந்து என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவும் நமக்கு கூட இருக்கும் ட்ராப் அவுட்டும் நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் ரிட்டன்ஷனும் கூட இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு அந்த பள்ளி கல்வியில் அரசாங்கத்துடைய இன்ட்ரவென்ஷன்ஸ் நமக்கு நீங்கள் தொழில்துறைக்கு வந்திருக்கிறதும் முன்னாடி கல்வித்துறையில் இருந்ததும் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முழுமை தரக்கூடிய பார்வையை கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இந்திய அளவில் வந்து தொழில்துறையில் ஒரு வளர்ந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான ரிசோர்ஸ் வந்து நம்முடைய மனித வளம் தான் ஏன்னா நமக்கு ஏனைய மாநிலங்கள் போல் வந்து நில வளமோ அல்லது ஒரு பெரிய குஜராத் மாரி ஒரு பெரிய பண வளமோ அந்த மாரியான சமூகங்களோ கிடையாது அப்சரி அப்போ இந்த மாரியான ஒரு மனித வளத்தை கடந்த காலத்தில் கல்வித்துறை வழியாக தான் நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பல இடங்களில் தொழில் முனைவர்கள் பெரிய நிறுவனங்களை கையாளக்கூடியவர்கள் சொல்கிறது இல்லை தமிழ்நாட்டிலையுமே வந்து இப்போ எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அவங்களுக்கு கல்வியின் அடிப்படையில் சான்றிதழ் அடிப்படையில் நம்ம எடுக்கிறோம் ஆனால் அவர்களோட திறன்கிறது வந்து சவாலுக்குரியதாக இருக்குது அதேமாரி ஏனைய சமூகங்களில் இன்னும் படிப்புக்கான கல்விக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் அதிகரிச்சிருக்கு அது நமக்கு போட்டி தேர்வில் இருந்து எல்லாமே தெரியுது பீகார்லேருந்தோ அல்லது இங்கேருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போ சங்கர ஐஎஸ் அகாடமி வந்து மேற்குவங்க அரசாங்கம் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு கோச்சிங் கொடுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க மேகாலயாவில் கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாரியான ஆற்றலை அவங்களும் பெறணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்காக நேரடியாக இறங்குறாங்கன்னு இப்போ ரியலாக நம்முடைய மனித வளம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கடுமையான போட்டியே சேர்க்கிறது நீங்கள் தொழில்துறையில் பார்க்கும்போது அடுத்த ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு எப்படி இது போகும் இந்த சூழல் போகும் அதற்கேற்ற ஒரு மனித வளத்தை எப்படி வந்து கல்வித்துறைக்கு மாற்றி அமைக்கிறது கொள்கை ரீதியாக இதை யோசிக்கிறீங்களா இது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்விங்க நீங்கள் வந்து என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் நம்ம கேட்குறது வந்து ஒரு பாடலாக இருந்தால் கூட ரொம்ப முக்கியமாக தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு யூனிக் அட்வான்டேஜ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அல்லது இன்னொன்று யூஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்கள்ல நம்மளுடைய யூஎஸ்பி என்னவாக இருக்கும் யுனிக் செல்லிங் ப்ரொப்போசிஷன் மற்றவங்கள் மாநிலங்களோடு கம்பேர் பண்ணுறதை விட ஏன் தமிழ்நாடு இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ தொழில்துறை அமைச்சராக இருக்கிறேன் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ
ஸோ இது விஷயமா நான் எல்லாத்தையும் பேசணும் பல்வேறு தொழில் அதிபர்களோடு நான் பேசணும் தொழில் நிறுவனங்களோடு பேசணும் பல்வேறு வெளிநாட்டு தூதர்களோடு நம்ம பேசுகிறோம் வெளிநாடுகளுக்கு போய் நம்ம பேசுகிறோம் பல நிறுவனங்களை போய் நீங்கள் வாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு பேசும்போது தமிழ்நாட்டுக்கு ஏன் வரணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பக்கத்தில் கர்நாடகா இருக்குது தெலுங்கானா இருக்குது ஆந்திரா இருக்குது என்ன காரணத்தினால உங்களுக்காக நாங்கள் வரணுன்ற போது நம்ம பட்டியலிடுறோம் இங்கே வாங்க இன்னெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் உங்களுக்கு செய்கிறோம் நீங்கள் தொழில் தூங்குவதற்கு என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இன்னரண்டாக இன்னென்ன ஸ்ட்ரென்ஸ் இருக்கலாம் நம்ம சொல்ல வரும்போது நாங்கள் ஒரு பட்டியலை சொன்னால் கூட இந்த பட்டியலுடைய முதல் ஒரு ஒரு தான் நாம் சொல்கிறது நாங்கள் சொல்கிறத விட மற்றவர்கள் இங்கே வர்றதுக்கு அவங்க ஏன் முதல்ல நம்ம க தமிழ்நாட்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த மனித வளம் அவங்க என்ன ஒத்துக்கிறாங்க மற்ற எல்லாத்தையும் விட மனித வளம் தமிழ்நாட்டில் மிக அற்புதமான அளவுக்கு காரணம் இங்கே அந்த அளவிற்கு பெரிய டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இங்கே டெவலப் ஆகிருக்கீங்க உயர்கல்வியில் நம்ம பெற்றிருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி இன்னைக்கு நேஷ்னல் ஆவரேஜை விட நம்ம வந்து ஹையர் எஜுகேஷனில் ஹையர் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் நம்ம இன்னைக்கு வரோம்னு கேட்டிங்கனாக்க வேறு எந்த மாநிலம் கிடையாது ஆனால் அந்த ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் நம்ம வந்ததுக்கு பிறகும் அந்த ஐம்பத்தி மூணு சதவீதமும் முழுமையாக அவங்க குவாலிஃபைடாக இருக்கிறாங்களா அல்லது இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன வகையில் தேவையாக இருக்கிறதோ அதுக்கு இவங்க குவாலிஃபைடாக இருக்காங்களான்னு பார்த்தா அது ஒரு கேள்வி கேள்வி நமக்கு அந்த கேள்வி வருது ஸோ அப்போ அந்த பிரிட்ஜ் கேப் இருக்கும் நீங்கள் இந்த இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் ஸ்கூல் வரணும் இப்போ தான் அதுக்கு ஐடிஐ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஐடிஐயில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கீழே இருந்து ஒரு பிளம்பர் ஒரு டேர்னர் ஒரு மெஷினிஸ்ட் இவங்களை நம்ம கீழே இருந்து ஒரு ட்ரேடரில் உருவாக்குறோம் இவங்களை உருவாக்குறதுக்கு நம்ம ஒரு நிறைய ட்ரேட் வச்சுருக்கோம் ஐடியில் இண்டஸ்ட்ரி இந்த பக்கம் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி என்னாவது கால சூழ்நிலைகளுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி அன்னைக்கு இருந்த இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கி இல்லை இன்னைக்கு புதுசு புதுசாக வந்துருச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு உங்களுடைய ஆளுங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திருக்கீங்களா கிடையாது ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி முறையும் தொழிற்சாலைகளுக்கு என்ன தேவையாக இருக்கோ அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய பயிற்று முறைகள் உங்களுடைய கல்வி முறைகளை எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் மாற்றணும் ஸோ தட் ஹாஸ் டு பி நெசசரிலி இன் லைன் வித் த ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு யார் தேவையில்லையோ அவங்கள நான் இங்கே உற்பத்தி பண்ணேன்னா அவங்கள நான் பண்ணி 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 சொசைட்டிக்குள்ளே போடுவேன் பட் வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதை நீங்கள் புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்களான்னு கேட்டோம்னா இந்த கவர்மெண்ட் வந்தவொடனே அதை தான் முதல்ல எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ஐடிஐஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஏறதால் ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாயில் இப்போ அப்கிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன வேணும் நான் இன்னைக்கு இதை படித்த உடனே எனக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு போகிற அளவுக்கு நான் இங்கே உனக்கு ட்ரெயின் பண்ணு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இது யார் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்ம என்னுடைய யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஒரு முக்கோணமாக இதை நம்ம பண்ணி ஆக வேண்டும் அதுதான் நான் முதல்வன் ஒரு ஸ்கீமை சிஎம் இந்த வருஷம் ஒன்று வந்து அந்த 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 திட்டத்தினுடைய இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்க எனக்கு தேவையான அளவுக்கு என்னை நான் தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய ஸ்கில்லை நான் டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தால் தான் நான் ஆயில் பிகம் சேலபிள் இல்லைனா நான் வந்து ஆயில் பிகம் அப்சலிட் அதனால் என்னை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம அதை கொண்டு வரணும் குறிப்பாக நம்ம அதில் ஐடி ஃபீல்ட்லேயுமே எடுத்துட்டிங்கன்னா மிகச்சிறந்த ஐடி கட்டுமானவங்களை நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் இங்கே மட்டும் இல்லைங்க நம்ம பெங்களூர் ஹைதராபாத்லாம் இன்றைக்கி நம்மளை விட நம்ம தான் தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூத்தெட்டில் தொண்ணூத்தெட்டு ஆமாம் அஃப்கோர்ஸ் கரெக்ட் நான் எம்எல்ஏ வர காலகட்டங்கள் தான் முத முதல்ல உனக்கு கவனிச்சுக்கோங்க இந்தியாவிலேயே பள்ளி கல்வியில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் ஆரம்பித்த முதல் மாநிலம் தமிழ்நாடு அதை மறக்கவே முடியாது நமக்குன்னு சில என்ன காரணம்னா இதெல்லாம் இப்போ நம்ம ஈஸியாக மறந்துடுவோம் ஈஸி கம்பேரிசனில் யார்கிட்டையா போய் கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு டைடல் பார்க் வந்திருக்கா அப்போ நம்ம டைடல் பார்க்கை நம்ம கொண்டு வந்து சென்னையில் வருகிற போது ஹைதராபாத்லேயோ பெங்களூர்லேயோ அந்த அளவுக்கு கிடையாது கிடையாது தொண்ணூற்றி ஏழில் இந்தியாவிலே முதலாவதாக தகவல் தொழில்நுட்ப கொள்கை கொண்டு வந்தது தமிழ்நாடு விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி வந்த முதல் மாநிலம் தான் தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூத்தெட்டில் அப்போ யார் இதை பற்றியான ஒரு பெரிய பேச்சே இல்லாத போது நம்ம உருவான மாநிலம் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதுக்கப்புறம் நம்மளை விட பக்கத்து மாநிலங்க
நிறைய பேர் நம்மளை வந்து பேசும்போது நாங்கள் இங்கே வரணும்னு தமிழ்நாட்டுக்கு வருகின்ற போது அவங்க என்ன சூஸ் பண்ணி கேட்டிருக்கேன்னா நீங்கள் அங்கேருந்து வரக்கூடிய உங்களுடைய டெக்னிக்கல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தான் சொன்னாங்க ஸோ அதில் இன்னமும் நமக்கு ஒரு இடம் இருக்கிறது ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நம்ம வரல வரல இன்னமும் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தை தான் அவங்க எய்ம் பண்ணாங்க நீங்கள் இப்போயும் நீங்கள் பெங்களூரில் இருக்கக்கூடியவங்க நம்மகிட்ட இருந்து போனவங்க தான் ஹைதராபாத்ல இருக்கிறவங்க நம்மகிட்ட இருந்து போனவங்க தான் இப்போ நமக்கு ஒரு ட்ரெயின் தான் ஆனால் நம்ம கூட இருக்கவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம அருமையாக ட்ரெயின் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்தோம்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய இடமே வேறுதா இருக்கும் என்ன காரணம்னா இப்போ ஃபின்டெக் புதுசாக வந்துருச்சு டேட்டா சென்டர்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் புதுசாக வந்துருச்சு ரெனியூபிள்ஸ் புதுசாக வந்துருச்சு செமி கண்டக்டர்ஸ் என்டையர்லி நியூ லைன் முந்தி மாதிரி நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுக்கு என்று சில ஒரு இன்ஹரன்ஸ் ஸ்ட்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடிய செக்டார்ஸ் இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் இருந்தது கார் மேனுஃபேக்சரிங் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் இருந்தது லெதர் இருந்தது டெக்ஸ்டைல்ஸ் இருந்தது இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக நமக்கு தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இப்போ வந்து க்ரீன் ஃபீல்டில் வந்து என்னென்ன புதுசாக வருது சன்ரைஸ் செக்டார்ஸ் என்னென்ன வருதுன்றதுல புது புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மாணவர்களையும் நம்மளுடைய ஒர்க் ஃபோர்ஸையும் டிஃபைன் பண்ணி அதை செய் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி அவங்கள மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டிய பெரிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்குது அதனால தான் இந்த நான் முதல்வனாக இருந்தாலும் சரி இந்த போன்ற திட்டங்கள் வந்து இதில் பெருமளவுக்கு அது உதவி ஒரு முதலமைச்சருடைய ஒரு கனவு திட்டம் அது அதை பேசுகிற போது கூட அதான் அடிக்கடி சொல்லுவார் இதை நம்ம அந்த கேப்பை நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய இடம் எங்கேயோ இருக்கும் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு கல்வித்துறை சார்ந்து மட்டும் இல்லாமல் பல விஷயங்களில் நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து சில விஷயங்கள் எப்படி வந்து பொதுவானதாக இருக்குதோ அதே மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து தனித்ததாக இருக்கு நாம் வந்து ஒரு பக்கம் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஒன்றியத்தில் எல்லாரும் முன்னாக இருக்கணுங்கிறது இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளாரே அண்ணனோட தம்பி எப்படி போட்டி போடுறது இயல்பாக இருக்குதோ அதேமாரி எல்லா மாநிலங்களோடையும் நம்ம போட்டி போட்டு நம்முடைய இடத்த தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு நாம் அந்த விளையாட்டில் போட்டியில் தான் இருக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ பிரத்யேகமாக ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் சில பலம் இருக்குது புவியியல் சார்ந்து அவங்களுடைய கலாச்சாரம் சார்ந்து இப்படி எல்லாம் சில பலம் இருக்குது பலகீனங்களும் இருக்குது அப்போ இதை கேட்ட போல் இப்போ நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு புரிஞ்சது இப்போ நம்ம தெலங்கானாவோ ஆந்திராவோ கடந்த பத்தாண்டுகளில் பெரிய அளவில் வளர்ந்து வந்திருக்காங்க இதை வந்து பெரிய இனிஷியேட்டிவாக எடுத்து அவங்க ரெண்டு பேருமே போட்டி போட்டு வந்திருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு போட்டிக்கு ஏற்ற மாரியான சூழலை வந்து நம்ம எதிர்கொள்ளணும்னா கல்வித்துறைங்கிறது நம்ம கையில் இருக்கணும் முழுமையாக மாநிலங்கள் கீழே வரைக்கும் அந்த பள்ளிக்கூடங்கள் வரைக்கும் அதிகாரப்படுத்தணும் ஆனால் நாளுக்கு நாள் வந்து இப்போ சமீபத்தில் வந்து எல்லா தேர்வுகளையுமே ஒரே தேர்வாக மாற்றி சிஇடிக்கு கீழே கொண்டு வந்துடுறது அப்படின்னு சொல்லி சமீபத்தை அறிவிப்பு வந்து பள்ளிக்கூடங்கிற அமைப்பே வந்து ஒரே நாளில் ஒன்று மற்றதாக மாற்றிடும் கிட்டத்தட்ட வந்து பள்ளிக்கூடங்கிற அமைப்பை வந்து பொருளற்றதாக மாற்றிடுது அப்படி இருக்கும்போது இந்த விதமான சவாலை வந்து இத்தகைய அதிகாரத்தை வச்சுக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு வந்து எதிர்கொள்ள முடியும்னு நினைக்கிறீங்க இதில் உங்களுடைய சாத்தியம் அதாவது ஒரு அமைச்சராக நீங்கள் இங்கே உட்காந்து பார்க்கும்போது இந்த ஒன்றிய ஏற்பாடு அரசமைப்பில் ஒரு அமைச்சருக்கு அல்லது ஒரு முதலமைச்சருக்கு மாநில அரசுக்கு உள்ள சாத்தியங்கள் எவ்வளவு அதுக்குடைய கட்டுப்பாட்டு எல்லைகள் எவ்வளவு இந்த சாத்தியங்கள் என்பதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்ல வேலை இதில் வந்து கல்வி என்பது கன்கரண்ட் லிஸ்டில் இருக்குது ஒட்டு மொத்தமாக கல்வி என்பது மத்திய பட்டியலுக்கு போயிருந்ததுன்னா அன்னைக்கே முடிஞ்சு போயிருக்கோம் ஏதோ ஒரு வகையில் பிளஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் டிஸ்கைஸ்ன்றது மாதிரி அந்த காலத்தில் மாநில பட்டியலிருந்து மாற்றும் போது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் போனதுனால ஸ்டேட்டுக்குன்னு ஒரு இது இருக்குது இருக்குது இன்னும் உள்ள ஒரு ஒரு சின்ன பிடிமானம் அதில் இருக்குது இந்த பிடிமானத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சாத்தியங்கள் நம்மளால் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் நம்ம பண்ணுது இப்போ கட்டமைக்கக்கூடிய கல்வியில் என்னென்னா நான் முதல்ல பேசும்போதே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி கட்டமைப்பில் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இது வந்து ஒவ்வொரு இடங்கள்லேயும் சின்ன சின்ன மூளை முடுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து கல்வி நிலையங்களை நம்ம வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பர்லி ட்ரெயின்டு டீச்சர்ஸ் ஒரு முறையான ஆசிரிய பயிற்சியை படுத்தவங்க தான் நம்மகிட்ட டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க இதை வந்து இது அடிப்படையிலேயே இப்போ இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் வந்து அசைக்குது இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கிராமத்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பஞ்சாயத்தை எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஒரு பஞ்சாயத்தில் ஐந்து ஆறு உள்கடை கிராமங்கள் இருக்கும் ஹேம்லெட் வில்லேஜஸ் இருக்கலாம் ஒரு ஊராட்சியாக இருக்கும் அதை
ஸ்கூல் காம்ப்ளெக்ஸ்னு கொண்டு வராங்க ஆக என்ன சொல்ல வரோம் இந்த பள்ளிக்கூடங்களெல்லாம் நீங்கள் மூடிடுங்க ஒரே ஒரு ஊருக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பெரிய ஊரில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் மட்டும் வைங்க இவங்களை எல்லாத்தையும் அங்கே வந்து படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டாங்க நீங்கள் நேரடியாக பள்ளிகளுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பை முதல்ல அங்கேயே நீங்கள் நிறுத்த நிறுத்துறீங்க தலைகீழாக்கும் தலைகீழாக்குறீங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் நம்ம முப்பதாயிரம் கல்வி நாற்பதாயிரம் ஸ்கூல் உருவாக்கணுமோ அதையெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்ற அளவில் நீங்கள் ஒன்றாக ஒடுகிற போது அவர்களுக்கு இதுவரை கிடைத்து கொண்டிருந்த வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டு விடுகிறது இப்போ வரக்கூடிய சூழ்நிலை ரெண்டாவது என்ன வருதுன்னு கேட்டாக்க சொல்லிக் கொடுக்கறத வந்து ஆசிரியர்கள் கிடையாது யார் வேணாலும் ஊரில் வந்து இதை வேணுமானாலும் சொல்லலாம் இதுக்கு ஒன்னொன்றுக்கும் ஒரு பின்னால் சில கருத்துக்கள் இருக்கும் அதுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம் ஆனால் இது போன்ற முடிவுகள் எடுக்கிற போது நீங்கள் இதுவரை ஒரு ப்ராப்பராக ஒருத்தங்க உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருந்தவங்களாம் போயிட்டு யார் வேணாலும் உங்களுக்கு வந்து சொல்லுகிற போது இள வயதில் என்ன விதமான டீச்சிங் அவங்களுக்கு லேர்னிங் ப்ராசஸில் என்னதான் சொல்லுங்க சார் ஃபைனலாக நம்ம எவ்வளோ வேணால் இன்னைக்கு வர நீங்கள் வந்து வரிசையாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சார் லேர்னிங் மெத்தடாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லுங்கள் ஒரு கரிக்குலாம் இருக்குது கரிக்குலாக்கு அப்புறம் வந்து சிலபஸ் இருக்குது சிலபஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் கொண்டு வரீங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு லேர்னிங் மெத்தடாலஜி கொண்டு என்ன நீங்கள் கொண்டு வந்தாலும் ஃபைனலாக அது எங்கே வந்து ஜீரோ டவுன் ஆகும்னா கிளாஸ் ரூமில் தான் சார் வந்து ஜீரோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிட்வீன் த டீச்சர் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் எதை வேணாலும் நீங்கள் போங்க கடைசியாக எங்கே வரும் ஒரு ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்குமான இது போன்ற ஒரு வகுப்பறையில் நடக்கக்கூடிய கற்றல் கற்பித்தல் நிகழ்வுகள் இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் இது தான் கடைசியாக அவனை உருவாக்கி கொண்டு வருவான் இதை வந்து இது கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக சிதைச்சோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் இப்போ நம்மளை நோக்கி வருகிற போது இதை எப்படி வலுவாக நீங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மாநில அரசாங்கங்கள் தேவை நீங்கள் மொழி கொள்கையை நம்ம சொல்கிறோம் இன்னொரு மொழியை ஒருத்தர் படிக்கிறதுல வந்து சொல்ல ஆனால் அதே ஒரு திணிப்பாக வந்து வந்துடக்கூடாதுன்றதான் அதில் கேள்வி உங்களுக்கு சுமையாக இருக்கக்கூடிய எதுவும் பள்ளிக்கல்வியில் யாருக்காக வந்தால் அது அவங்களால் சிறப்பாக செயல்பட முடியாது நம்மளை பொறுத்த மட்டில் இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இத்தகைய ஒரு நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்பால் ஒரு ஒன்றிய அரசு ஒன்றிய அரசங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் மாநில அரசாங்களுக்கு உள்ள அதிகாரங்கள்னு பார்க்கும் போது நம்ம வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நமக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பொசிஷன் இப்போ நீட் வந்தது இது வந்தது இதனால் ஒரு பெரிய நாங்கள் இந்த பெரிய மாற்றம் வந்திருக்கிறது நமக்கு குவாலிட்டியாகவோ அல்லது ஒரு குவான்டிட்டியோ ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்தது என்று நீங்கள் எந்த மாற்றத்தையும் இதுவரை காட்ட முடியவில்லை அதனால தான் நம்ம வந்து இது நமக்கு செய்யப்படக்கூடிய ஒரு அநீதி அப்படின்னு நம்ம ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய பள்ளிக்கல்வி முறை இத்தனை காலத்தில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது இந்த முறையில் தான் மிகப்பெரிய இவங்கெல்லாம் படித்து வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாட்டின் பள்ளிக்கல்வி முறையில் அதை ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கலாம் மெட்ரிகுலேஷன் இருந்தது ஸ்டேட் போர்டு இருந்தது ஆனால் பள்ளி கல்வி முறை என்று எடுத்துக்கொண்டால் தமிழ்நாட்டில் மற்ற எல்லா மாநிலங்களையும் விட ஒரு சிறப்பாக இத்தனை வருஷமாக நம்ம இருந்ததுனால தான் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் நம்ம வந்தோம் சிலிகான் வேலிக்கு இங்கேருந்து இவ்வளோ பேர் அனுப்புறதுக்கு இங்கே இருக்கிறது தான் வச்சுக்கோ அன்றைக்கி நீட் இல்லையே அன்னைக்கு வேறு இது இல்லை காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த டெஸ்ட்லாம் ஒன்றுமே வரலையே எதுவுமே இல்லாத காலத்தில் தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம் எதுவுமே இல்லாத காலத்தில் படித்தவங்க தான் இங்கேருந்து ராக்கெட் அனுப்புறதுக்கு போனாங்க ஸோ இது இந்த தேர்வு முறைகள் என்பது இயற்கையாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை நம்மளை வந்து அதில் வந்து தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய அபாயங்கள் நமக்கு இருக்குது இதை வந்து எடுத்து சொல்வதற்கு நீங்கள் சொன்னபடி பார்த்தா இது சேலஞ்சஸ் இந்த சேலஞ்சஸை எப்படி நம்ம வந்து மாற்றணும் ஸ்வோட் அனாலிசிஸில் பண்ணுற மாதிரி ஸ்வோட் அனாலிசிஸில் எப்படி த்ரெட்ஸ் வரும் த்ரெட்ஸாக த்ரெட்ஸ் வில் ஆட் பி கன்வெர்டட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அகைன் டு ஸ்ட்ரென்ஸ் இதுதான் தட் இஸ் தி திங் ஸோ இப்போ நமக்கு அதே மாதிரி தான் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் நம்மளும் பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம சேலஞ்சஸ் வருது இந்த சேலஞ்சஸ் எப்படி ஹவு வி ஓவர் கம் அண்ட் ஃபைனலி வி கிரியேட் தேட் அண்ட் டு அன் என்விரான்மெண்ட் பை விச் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட் பெனிஃபிட்டட் அவுட் ஆஃப் இட்ன்றது தான் ஒரு ஆட்சி அதுக்கு என்ன ஆட்சி வேணும்னு கேட்டிங்கனாக்க கொள்கை அடிப்படையில் திடமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநில அரசாங்கம் தான் அதை சாதிக்க முடியும் அது இப்போ அமைஞ்சிடும் என்னுடைய செஷனில் கடைசி கல்வின்னு வச்சுக்கலாம் இன்றைக்
ஆனால் மூன்றாம் உலக நாடுகளில் அப்படி நம்ம நினைச்சாலும் கூட மாறுறது அவ்வளோ சாத்தியமாக இரு அந்த சூழல் இல்லை ஏன்னா அவங்க வேணான்னு சொன்ன வாய்ப்புகள் தான் நமக்கு இங்கே பெரிய வாய்ப்புகள் வந்து அப்போ ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து தொழில்துறையும் முன்னெடுக்க வேண்டியிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய சவாலாக பார்த்துட்டு இருக்கிறது சென்னையோ கோயம்புத்தூரோ வளர்ந்துருக்கிற அளவுக்கு நாகப்பட்டினமோ திருவாரூரோ அல்லது விருதுநகரோ வளரலை அப்படிங்கிறது அப்போ அங்கெல்லாமும் தொழிற்சாலை வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அதே சமயம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழலை அதை நாசப்படுத்திடக்கூடாது இப்போ தஞ்சை பிராந்தியத்தை மிக துல்லியமான ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்க முடியும் அங்கே தொழில்துறை வேணுமானா வேணும் பொருளாதார வளர்ச்சி வேணுமானா வேணும் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழல் நாசமாகிடக்கூடாதுனா அதுவும் வேணும் அப்போ இந்த பசுமை சாரண பொருளாதாரங்கிறது ஒரு சவாலுக்குரிய தேவையாக இருக்குது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இதில் உங்களோட லிமிட்டேஷனுக்கு அப்பாற்பட்டு என்ன மாரியான விஷயங்கள் இதில் கொண்டு வரலான்னு பார்க்குறீங்க இதில் மிக முக்கியமாக ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸோடைய முன்னுதாரணங்கள் அதே போல் இங்கே குஜராத்தை எடுத்துக்கிட்டால் கூட்டுறவு சார்ந்த இயக்கம் அமுல் போன்ற முன்னுதாரணங்கள் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தையும் கூட்டுறவு விஷயங்களையும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து ஏதாவது புதுசாக ஒரு கொள்கையை வந்து உங்கள் காலகட்டத்தில் எதிர்பார்க்க முடியுமா உண்மையிலே நம்மளுடைய தொழில் கொள்கைகளை வகுக்கிற போது நம்ம இது சார்ந்த கொள்கைகளை வகுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு முன்னால் நம்ம வந்து ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங்னால் நம்ம வந்து கார் தொழிற்சாலையில் வந்ததுன்னா மேனுஃபேக்சரிங்காக ஒப்புக்கொள்ளி வைப்போம் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக இ வெஹிக்கிள்ஸ் வருது இ வெஹிக்கிள்ஸ்னால் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேட்ரி அதுக்குடைய சப்போர்ட் சிஸ்டம் பேட்ரி சார்ஜிங் ஸோ இந்த ஈகோ சிஸ்டம் அதை ஒட்டி மாறுகிறது நம்ம இதுவரை நம்ம கேள்விப்படாத ஒரு புதிய பகுதிக்கு நம்ம போகிறோம் லித்தியமயான் பேட்ரிஸை பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ டெக்னாலஜி ஒரு பக்கம் வர 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 நம்மளுடைய தொழில் கொள்கைகள் வந்து அந்தந்த காலத்தில் ஒவ்வொன்றுக்கும் செக்டார் வைஸாக நம்ம மாற்றுறோம் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலநிலை மாற்றத்திற்கு ஆன வகையில் நம்மளை தகவல் அமைச்சுக்கிறோமா நம்மளுடைய அடாப்டபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு சமீபத்தில் டாவோஸில் நடந்த வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபாரமத்துக்கு தமிழ்நாட்டின் சார்பாக நான் போயிருந்தேன் அங்கே வந்திருந்ததில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் இது பற்றி தான் பேச்சு பொதுவாகவே மேற்கத்திய நாடுகள் இதில் அதிகமான கவனம் செலுத்துவாங்க இந்த முறை ஒட்டுமொத்தமான பேச்சினுடைய அடிப்படை நாதமே வந்து இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஃபாசல் ஃப்ரீ ஃபியூவல்ஸ் அல்லது நெட் ஜீரோ எனர்ஜி என்ற இந்த கான்செப்டில் தான் அவங்களுடைய கவனங்கள் திரும்பது நம்மளை பொறுத்த மட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயற்கையாகவே நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுடைய புவியியல் அமைப்பு வந்து இதுக்கு சாதகமாக அமைஞ்சிருக்கு சோலார் எனர்ஜிக்கும் விண்ட் எனர்ஜிக்குமே ஒரு அற்புதமான ஒரு அமைப்பு நம்மளால் கிடைச்சிருக்கு அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய மின் உற்பத்தி தேவைகளுக்காக இதுவரை நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடியது முப்பத்தி ரெண்டு கிகவாட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அவுட் ஆஃப் விச் பதினேழு கிகவாட் வந்து ஒன்லி ஃப்ரம் தி ரீ ரெனியூவபிள் எனர்ஜிலேருந்து நமக்கு க்ரீன் எனர்ஜிலேருந்து நமக்கு வருது இந்த க்ரீன் எனர்ஜிலேருந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே நம்ம கொடுக்குறோம் கிரிட்டுக்கு அது என்ன காட்டுதுன்னா ஏற்கனவே நம்ம அந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் எனர்ஜி தான் அடிப்படையான தேவை சரி நீங்கள் சொன்னபடி பார்த்தா பெரிய தொழிற்சாலைகள் வருகிற போது இந்த மாதிரி வருது இந்த தொழிற்சாலையில் திருப்பி நான் ஒரு கெமிக்கல் தொழிற்சாலையோ அல்லது ஒரு பெரிய கனரக இதுகளையோ கொண்டு போய் போட்டு நான் திருப்பி பொல்யூஷனுக்கு போகிறேன் அப்படின்ற கேள்வி நீங்கள் வைக்கிறீங்க இதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு என்ன ஒரு பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லாருக்கும் ஐடி ஃபீல்டில் மட்டுமாவே ஒரு தொழிலாக நம்ம கொண்டு போக முடியாது இல்லையா அதை தாண்டி இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ணோம்னா அதிகபட்சமான வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய துறையாகவும் இருக்கணும் நம்பர் ஒன் அடுத்து நான் பொலிவிட்டிங்காகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறைகள் இருக்குன்றது நம்ம பார்ப்போம் அதில் நாங்கள் எங்களுடைய இதில் இந்த முறை என்ன பெருசாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்துக்கோம்னா நான் லெதர் ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஒரு பாலிசியே பார்க்குறோம் இன்சிடென்ட்லி நான் இன்றைக்கி உங்களை பார்க்க வர்றதுக்கு முன்னாடி காலையில் அந்த ஃபைலை கையெழுத்து போட்டு வந்தேன் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன காரணம்னா இந்த நான் லெதர் ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் நார்மல் லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்குது இல்லாமல் போகுது இன்னொன்று அதிகபட்சமான வேலை வாய்ப்புகள் வருது பொச்சம்பள்ளியில் இருக்க ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி சேரில் இருக்க ஒரு ரெண்டு பிளான்ட் நான் அவங்களுக்கு கூட காமிக்க முடியும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் குறைந்தபட்சம் இருபத்தையாயிரம் பேர் ஒரே இடத்துல
அவ்வளவு தூரத்துக்கு இதுக்கு என்ன அதுக்கு சொல்றனா அந்த பகுதியினுடைய பொருளாதாரம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அத்தனையுமே பெர்மனண்டா இருந்தாங்க எல்லா விதமான வசதிகளையும் கூட்டு அவங்க கான்ட்ராக்ட் சொல்ல இல்ல பெர்மனண்டாவே எடுக்கிறாங்க இது போன்ற இது ஒரு நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இது போன்ற தொழில்களை நீங்க கண்டெடுத்து கிராமப்புற பகுதிகளுக்கோ விருதுநகரோ அந்த பகுதியிலேயோ அந்த டெல்டா மாவட்டங்களையோ கொண்டு வந்தா முடியும் இன்னொன்னு இப்ப கிரீன் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் நம்ம வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ கிரீன் ஹைட்ரஜன் மூலமாக அமானியாவோ அமானியால இருந்து திருப்பி நம்ம ஃபெர்டிலைசர்ஸோ நம்ம அதுக்கடுத்து ஏதாவது ஒரு டெரிவேட்டிவ்ஸ்க்கு போறோம்னு கொண்டு வந்தோம்னா நீங்க பெருமளவுக்கு இந்த இதுக்கான நம்மளுடைய விஷயங்களை நம்ம மிட்டிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது போன்ற புதிய விஷயங்கள்ல நம்ம முதலீடுகளை ஈர்ப்பதன் வாயிலாக நீங்க சொன்ன முடிவு பார்த்தா ஓரளவிற்கு நம்ம நிச்சயமா செய்ய முடியும் கடற்கரையில ஏரியால இருக்கக்கூடியதுல வந்து நாட்சி ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி நார்வே டென்மார்க் ஒட்டி நாட்சிக்கு இருக்க அடுத்து பெரிய அளவில் காற்றாலை உற்பத்தியில் நமக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறது தமிழ்நாடு கடற்கரை ஸோ அதை எந்த வகையில் நம்மளால அஃப்கோர்ஸ் அதில் நமக்கு சில செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கு ஃபார் ரீசன்ஸ் நோன் டு ஆல் ஆஃப் எஸ் ஆனால் அதே நேரத்தில் அது எந்த அளவுக்கு நம்மளால் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும்னு நம்ம பார்க்கப்படும் ஸோ இப்படி ஒரு மல்டி ப்ராங்க்டு அப்ரோச் வச்சுட்டு தான் நம்ம இதுக்கான ஒரு இடத்த நம்ம தொழில் துறையில் கொண்டு வந்தால் ஒரு புறம் தொழில் வளர்ச்சியும் இருக்கும் அது நீங்க சொல்றது எப்படி பார்த்தா ஒரு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாகவும் அந்த தொழில் வளர்ச்சி அமைய முடியும் பெரும்பான்மையான இடங்கள்ல எங்களை பொறுத்த மட்டும் இல்ல தொழில் பக்கத்துல இருக்கக்கூடியதை நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடும் வாட்டர் இன்டென்சிவா இருக்கிறதோ அல்லது களிமுக பகுதியில இருக்கக்கூடியதோ அப்படி இல்லை டெல்டா மாவட்டங்கள் ஏற்கனவே பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருக்கிறது அதே போல வனவிலங்கு சரணாலயங்களாகவோ பறவைகள் சரணாலயங்களாக இருந்தால் கூட தொழில் இதை அங்க நம்ம அமைக்கிறோம் ரொம்ப அருமையான அமர்வு போயிட்டு இருக்கு இப்ப இது உங்களுக்கான நேரம் மாணவர்கள் கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க தயவு செய்து ஒரு வரி ரெண்டு வரியில சுருக்கமா கேள்வியை கேளுங்க கையை உயர்த்தினீங்கன்னா மைக் உங்கள்ட்ட வரும் அங்கே இன்னும் கால் மணி நேரம் இருக்கு அதுல ஒரு பத்து பேராவது கேள்வி கேட்க முடிஞ்சுன்னா நல்லது ரெண்டு இட்லி எவ்வளவு நேரம் தான் இருக்கு குட் ஈவினிங் சார் சார் நீங்க இப்போ கல்வித்துறையை பற்றி பேசும்போது மற்ற ஸ்டேட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு ஆக்சசபிலிட்டி குவாலிட்டி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பற்றி பேச அதனால் எனக்கு வந்துட்டு நீட் எக்ஸாம்பிள் வந்து காம்பீட் பண்ண முடியல லைக் இன்னொன்று டீச்சர்ஸ் எலி ரெக்ரூட்மெண்ட்டை சொல்கிறீங்க ஒரு குவாலிட்டி டீச்சர்ஸ் வேணும்னா பிஎட் பண்ணியிருக்கணும் லைக் ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெக்ரூட் பண்ணுறீங்க அதே தான் வந்து நீட் எக்ஸாம் வச்சு யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து எனக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மெடிசன் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் நீட்ல என்ன பிரச்சனை கேட்டீங்கன்னா தம்பி நீங்க என்ன படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்களோ அது அவங்க எடுத்துக்கல அவங்க என்ன சொல்றாங்க நான் உன்னை படிச்சுட்டு வர சொல்லியிருக்கேன் நீ என்ன படிச்சுட்டு வந்திருக்கோ அதுல உங்களுக்கு கேள்வியை கேட்டா உண்டு தெர் ஆர் டூ டிஃபரெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அதுல உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பாடத்தை உங்க இடத்துல கொடுத்து இந்த பாடத்துல இருந்து வரக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நீ தயாராகி விட்டு வர வேண்டும் என்று சொல்வது எந்த விதத்தில் அடிப்படையான நியாயம் கிடையாது நீங்க எங்க வரணும் ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க போறீங்க உங்க ரெண்டு பேரும் நான் ஒரு ஓட்ட பந்தயத்துல வைக்கிறேன் நீங்க ஓடணும் அவரும் ஓடணும் ரெண்டு பக்கத்துல இந்த ரெண்டு பேர்ல ஓட்ட பந்தயத்து வச்சுன்னா அஸ் அ ரெஃபரி நான் என்ன பண்ணணும் பேசிக்கா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் ஒரு லெவல் பிளேயிங் கிரவுண்ட நான் உருவாக்கணும் இல்லையா ரெண்டு பேரும் போங்க நான் தட்டினா நான் ஒரு ஷூட் பண்ணாலோ அல்லது விசில் பண்ணாலோ நீங்க போகணும் பட் கிரவுண்ட் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே தான் அப்ஸ்டேக்கிள்ஸ் வந்து நீங்க ஓடுற ட்ராக்ல மூணு அப்ஸ்டேக்கிள்ஸும் இன்னொருத்தர் ஓடுற ட்ராக்ல நான் நாலு அப்ஸ்டேக்கிள்ஸும் வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து இன்னிக்வாலிட்டி அது இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் அதுதான் நீட்ல வரக்கூடிய பிரச்சனை நீங்க ரெண்டு பேருக்குமே லெவல் பிளேயிங் கிரவுண்டு கிடையாது அதுதான் நீங்க சொல்றீங்க இது ரெண்டையுமே நீங்க ஒன்னா இல்லாம நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கிறத எடுத்துட்டு இதுல இருந்து கேட்டு இதுல இருந்து கேட்டு படிச்சவங்க தான் வர முடியும் சொல்றதுல அர்த்தம் இல்லை என்பது ஒண்ணு இன்னொன்று நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீட்டின் மூலமாக ஒன்லி மெரிட்டோரியஸ் மட்டும்தான் அந்த பேசிஸில் வரவங்க மட்டும்தான் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வர்றாங்கன்றது ஒன்று ஒரு கருத்தை சொல்கிறீங்க அதுவும் மெடிக்கல் காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா அதுவும் அந்த கருத்தும் சரியல்ல என்பது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் பள்ளிக்கூடம் வந்து பேசிக்காக தெரியும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொள்கை வகுப்பு சார்ந்து
இங்க வந்து மாநில அரசினுடைய உரிமை பறிபோகிறதா அப்படின்னு தான் நடத்துனாங்க உண்மை அது இல்ல மிக அடிப்படையான அம்சம் பள்ளிக்கூடம்ங்கிறதோட அதிகாரம் பறிபோறது கூட்டாட்சிங்கிறது வந்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையிலான உறவு மட்டும் கிடையாது அது கிராமங்கள் வரைக்குமான ஒரு தனிநபருக்கு வந்து அதிகாரம் அடைவதற்கான ஒரு வழிமுறை இப்போ பள்ளிக்கூடம்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் வந்து ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குது அது உங்களுக்கு வந்து பாடப்புத்தகங்கள் கொடுக்குது இவ்வளோ முப்பதாயிரம் ஸ்கூலை வந்து நம்ம நடத்துது தமிழக அரசாங்கம் நடத்துது லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க கோடிக்கணக்கான குழந்தைகள் படிக்கிறாங்க பன்னெண்டு வருஷம் படித்து நீங்கள் வந்து சயின்ஸில் வந்து நூற்றுக்கு நூறு வாங்குறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் நான் கொடுக்க மாட்டேன் நீ வேறு ஒரு ஸ்ட்ரீமில் ஒரு எக்ஸாம் எழுது அதில் இரநூறு கேள்வியில் வெறும் நூற்றறுபது கேள்வி தான் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கான சாத்தியமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது மிக அராஜகம் அது வந்து பள்ளிக்கூடம்ங்கிற அமைப்பே தூக்கி போடுறது அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்குது அதுதான் அங்கே அடிப்படையானது அப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு உள்ளார்த்த அர்த்தம் என்ன உன்னுடைய அரசாங்கம் போய் அதாவது இந்த எக்ஸாம்ஸை நடத்தக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய அவமதிக்கிறது எழுதின மாணவன் போய் அவன் எடுத்துகிற நூறு மார்க்குக்கு ஒருத்த கிடையாது இதை நடத்தக்கூடிய பள்ளிக்கூடம் போய் அவன் ஏமாற்றுக்காரனாக இருந்திருக்கணும் இதை நடத்தக்கூடிய அரசாங்கம் ஆசிரியர்கள் அவ்வளோ பேரையும் துச்சம் நான் டெல்லியில் உட்காந்துருக்கிறவன் தான் புத்திசாலி அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை இருக்கு இல்லையா அந்த அராஜகம் தான் இல்லை அடிப்படை ஆகையால் இது மத்திய மாநில உறவுகள் சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டியது இல்லை பள்ளிக்கூடங்கிற அமைப்பை வந்து செல்லா காசு ஆக்குறதுங்கிற புரிதல் நமக்கு வேணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் நீங்கள் ஒரு பாஸ்ட் டென் டு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸாக அரசியல் இருக்கீங்க சார் உங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்குற அரசியல் அதிக ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்டே நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஸ்கில் என்ன சார் என்ன இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அவங்க என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உங்ககிட்ட நான் ஒன்று முதல்ல என்ன எதிர்பார்க்கணும் சார் இந்த வேலையை செய்வதன் மூலமாக அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய டாஸ்க்கின் மூலமாக எத்தனை பேருக்கு பயனடைகிறாங்க அதான் அவங்ககிட்ட நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய முதல் விஷயம் அவங்கட்ட நான் ஒரு வேலையை கொடுக்குறேன் இந்த வேலையை என்ன ஸ்கில் இருக்குன்றதுல இது எத்தனை பேருக்கு நீ இந்த பயனாளியை நீ கொண்டு போய் சேர்த்து கொடுக்குமா அதான் நான் அவங்ககிட்ட கேட்பேன் எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் இந்த செயலில் என்ன பலன் இருக்குன்றது தான் நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டுக்கு உடைய அடிப்படையாக நம்ம வைக்கணும் ஒரு வேலையை கொடுக்குறோம் அந்த வேலையை நாலு நாளைக்கு செய்யலாம் அஞ்சு நாளைக்கு செய்யலாம் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒரு அஞ்சு நாளில் செய்வார் ஒருத்தர் கூட ஒரு நாள் கூட எடுத்துக்கலாம் அதை பொறுத்துக்கலாம் ஆனால் யாருக்கு இந்த பலன் போய் சேர வேண்டுமோ அவர்களுக்கு சேரக்கூடியதை நீங்கள் என்ஷோர் பண்ணுங்கள் அதுதான் தட் இஸ் வாட் நான் எப்பயுமே அவங்ககிட்ட கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்கிட்ட யார் வேலை பார்த்தாலும் அதுதான் அது நான் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் இருந்தாலும் சரி இதுலேயும் சரி என்ன காரணம்னா நமக்கு ஒரு மேண்டேட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மேண்டேட் எதுக்கு இப்போ நான் அமைச்சராக இருக்க என்னன்றதுக்கா என்ன மேண்டேட்டு தொழில் அமைச்சராக இருக்கிறதுக்கு என்ன மேண்டேட்டு இவ்வளோ தொழிற்சாலையில் கொண்டு வர வேண்டும் இத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டும் அப்படின்னும் போது இதை கடைசி அந்த லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வர போகக்கூடியது யார் செய்யணும் அப்படின்னா அரசாங்க அதிகாரி தான் செய்யணும் ஸோ அதை நீங்கள் உறுதி செய்யுங்க அப்படின்றதா நான் எப்பயுமே அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் திட்டங்கள் வகுக்கப்படுவதற்காக மாத்திரம் கிடையாது திட்டங்கள் செயலாக்கப்படுவதற்கும் திட்டங்களுடைய பயன் இறுதியாக இருக்கக்கூடிய பயனாளிக்கு கிடைக்க செய்வதும் தான் ஒரு சரியான அரசாங்கத்தினுடைய நெறிமுறையாக இருக்க முடியும் அதை என்ஷோர் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான பொறுப்பிலே அரசின் அதிகாரிகள் இருக்கிறார் அடுத்த கேள்வி பிளீஸ் சொல்லுப்பா கொஞ்சம் சத்தமா பேச அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் இப்பொழுது நமது அரசியல் சூழ்நிலையில் ஒரு இளைஞன் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என இருந்தால் அவர்களுக்கு பல திறமை தேவைப்படுகிறது முக்கியமான ஒரு திறமை அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு அது வந்து அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது இப்போ சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி மற்ற பிரச்சனைக்கு எல்லாமே இந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை தான் கையாள வேண்டியதாக இருக்குது அதை நம்ம ஏன் ஒரு பாடத்திட்டமாகவே இப்போ சோசியல் சயின்ஸு சயின்ஸு மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தையே ஒரு பாடமாக ஏன் நம்ம வந்து விழிப்புணர்வு எல்லா மாணவர்கள் மாணவர்களிடத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடாதுங்கிறது முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி என்னென்னா நம்ம இவ்வளோ காலம் இந்த திராவிட இயக்கம் வந்து வளர்வதற்கு முக்கிய காரணம் அண்ணா பெரியார் நடத்திய விடுதலையாக இருக்கட்டும் அண்ணா நடத்திய நம் நாடாக இருக்கட்டும் கலைஞர் நடத்திய மிகப்பெரிய புரட்சிகர முரசொலியாக இருக்கட்டும் இதிலிருந்து கட்டுரைகள் அந்த தலையங்கத்தை வைத்து தான் ஒரு ஆதிக்க சக்தியும் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சக்தியும் எப்படி மாற்றுகிறது என்ற ஒரு வி
நம்ம கழக தலைவர் தளபதி அவர்கள் ஏன் நடத்தக்கூடாது ஒரு விழிப்புணர்வா அதை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறத அந்த கட்டுரைகள் மூலியமா நம்ம பெருசா வரணும் என்னது விருப்பம் அரசியல் ஈடுபடக்கூடிய உங்க எல்லாருக்கும் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து சொன்னீங்க அதை ஒரு அளவு கோலா வச்சிருந்தோம்னா ஒரு தொண்ணூறு சதவீதமான அரசியல்வாதியை நாங்களும் டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிடுவோம் முதல்ல நான் டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிடுவோம் ஏன்னா நான் அரசியலுக்குள்ள வரப்போம் போது உள்ளபடி டு பி வெரி ஆனஸ்ட் அண்ட் ஃபிராங்க் எனக்கு அரசியல் அமைப்பு சட்டம்லாம் தெரியாது அரசியல்வாதியாக வர வேண்டியவர்களுக்கு அரசியலமைப்பு சட்டங்களை தெரிந்து கொள்வதை விட மக்களின் மனங்களை முதலிலே தெரிந்து கொள்வது எது மக்களுக்கான தேவை ஆ மக்களின் பக்கம் நாம் இருக்கிறோமா நம்மளுடைய செயலர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கின்றா மட்டும்தான் போதும் தேவையினுடைய அடிப்படையில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கல்வி நடைமுறைகளில் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய பாடத்திட்டங்கள்லாம் இப்போ மாறுது சிலபஸ் மாறுது அதெல்லாம் வருகிற போது நீங்கள் சொன்ன அப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டங்களையும் ஒவ்வொரு இதுக்கு வருது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை படிக்க வேண்டியவர்கள் வழக்கறிஞர்களுக்கு படிக்க வேண்டியவர்கள் மட்டும்தான் இல்லாமல் இப்போ பொதுவாகவே அது குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு எல்லா இடத்துலையுமே அது வந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்து பல்வேறு தலைவர்கள் பல்வேறு காலகட்டங்களில் எழுதிய கட்டுரைகள் எல்லாம் ஒரு மிக முக்கியமான இது இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் அதன் மூலமாக இப்போ பேச்சு போட்டிகள் எழுத்து இந்த போட்டி கட்டுரை போட்டிகள்லாம் நடத்துகிறாங்க இது சார்ந்தும் அரசின் சார்பாகவும் இப்போது நடக்கிறது குறிப்பாக திராவிட இயக்க தலைவர்கள் மாத்திரம் அல்லாமல் ஒரு பொதுவாக நமக்கு தலைமுறையில் நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தேசிய தலைவர்களாக இருக்கலாம் விடுதலை போராட்ட தலைவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது மொழி போராட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மொழி சார்ந்து இயங்கியவர்கள் கவிஞர்கள் பாவேந்தர்கள் அது போன்று இருக்கலாம் விஞ்ஞானிகளாக இருக்கலாம் இப்படி பலருடைய ஆளுமைகளை குறித்து அது தெரிந்து கொள்வதற்காக நிறைய விஷயங்கள் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது கட்டற்ற வெளியாக இருக்கக்கூடிய இணையம் வந்து இப்போது அதுக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு நன்றி ஐயா வாய்ப்புக்கு வணக்கம் ஐயா ஐயா என்கிட்ட வந்து இரண்டு கேள்வி இருக்கு முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கும் அரசியல்வாதிக்குமான உறவு முறை என்ன அரசியல்வாதிகள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளா எப்படி பாக்குறீங்க அப்படிங்கறது என்னுடைய முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி வந்து நீங்க தமிழ் ஆர்வலர் அப்படிங்கறதுனால இந்த கேள்வியை நான் முன்வைக்கிறேன் நம்மளுடைய கீழடி ஆராய்ச்சி அது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா That is more older than Harappan. தட் இஸ் மோர் ஓல்டர் தேன் ஹரப்பன் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்கேஸ் அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டரியில இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரீமார்க்கா இருக்கும் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஒரு தமிழ் ஆர்வலரா கீழடிய கீழடிக்கான உங்களுடைய பார்வை எப்படி ஒரு அரசியல்வாதியா உங்களுடைய பார்வை எப்படி இதுல வந்து ஒரு முதல் கேள்வி ஒரு அரசியல்வாதிக்கும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்குமான ஒரு உறவை பற்றி கேட்டிருந்தேன் இந்த ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ஒரு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அது அவர் அரசியல்வாதின்றவர் அரசியலின் மூலமாக அரசியல் பொறுப்புகளுக்கு வரக்கூடியவர் அவர் ஒரு கவுன்சிலராக இருக்கலாம் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கலாம் ஒரு அமைச்சராக இருக்கலாம் ஸோ இப்படி எந்த ஒரு உள்ளாட்சி பொறுப்பாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சட்டமன்ற பொறுப்புகளாக இருந்தாலும் எந்த பிரதிநிதிகளாக மக்கள் பிரதிநிதிகள் வச்சுக்குவோம் ஸோ மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் ஒரு அதிகாரிகளுக்கும் ஆகக்கூடிய ஒரே ஒரு காமன் பாயிண்ட் வந்து மக்கள் நலன் மக்கள் நலன் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் ஒரு அரசு என்ன செய்ய வேண்டும் திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் ஒரு பாப்புலர் கவர்மெண்ட் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் வருகிற போது மக்களுக்கான ஒரு திட்டங்களை வடிவமைக்க வேண்டும் அந்த திட்டங்களை உருவாக்குவதிலும் எங்களுக்கு ஒரு அவுட்லைன் தெரியும் இன்னொன்று நாள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் இந்தெந்த செக்ஷனுக்கு நீங்கள் நம்ம உதவி செய்ய வேண்டும் இத்தகைய திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் இந்த திட்டங்களை வகுப்பதற்கு நான் ஒரு கொள்கையை சார்ந்திருக்கிறேன் இந்த கொள்கையினுடைய அடிப்படையில் நின்று நீங்கள் திட்டங்களை ஒதுக்க வேண்டும் அதுக்கான அவுட்லைனை நான் கொடுக்குறேன் அந்த அவுட்லைனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாடி இருக்கும் இல்லையா பாலிசி மேக்கிங் பாடி தான் கேபினட் அதுதான் அமைச்சரவை அமைச்சரவையினுடைய முதல் அங்கம் முதலமைச்சர் இதுதான் இருக்கிற ஹையஸ்ட் பாலிசி மேக்கிங் பாடி ஒரு மாநில அரசாங்கம் இது என்ன முடிவுகள் எடுக்கிறதோ அதை அந்த திட்டங்களை செயலாக்கத்துக்கு கொண்டு வருகிறது அதிகாரிகள் ஐயே என்னக்கும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு என்னுடைய திட்டங்கள் உள்ளபடியாக மக்கள் நலன் சார்ந்ததை நான் சொல்லுகிறேன் நான் அவரிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது இந்த திட்டங்களை அவர் முறையாக நிறைவேற்றுகிறாரா இதனுடைய பயன் அவங்களுக்கு போயிருக்கான்னு தான் அவருக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடியது இந்த ரெண்டுக்குமே மைய புள்ளி இதுதான் இதுல இருந்து நான் டிவியேட் ஆனாலும் அல்லது அவர் டிவியேட் ஆனாலும் அதுல ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வரும் அதுலதான் நம்ம நேர்மையாக இருந்து நம்முடைய காரியங்களை சொல்ல வேண்டும் ஒன்று 
கம்மிங் டு கீழடி கீழடியில் என்ன ஒரு ஒன்றுனா கீழடியினுடைய காலம் அப்படி என்பது கிறிஸ்து பொது யுகம் மூணு நம்முடைய ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு வச்சுருக்கோம் முன்னால் கிமு ஆறுன்னு வச்சுக்கோமே அதில் ஐநூற்றி எண்பது அதுதான் நம்முடைய கால வரையறை அரப்பன் முகச்சதாரோ சிந்து இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்புக்கும் நமக்குமான தொடர்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ நான் உடனடியாக ரொம்ப அம்பிஷியஸாக நான் கீழடியை போய் அரப்பன் சிவிலைசேஷனோட நான் கிளப் பண்ண விரும்பலை பண்ணவும் மாட்டேன் என்ன காரணம்னால் நம்மளுடைய அறிவியல் பூர்வம் இல்லாத எந்த ஒரு ஆய்வு முடிவுகளும் பின்னாலே வரக்கூடிய ஆய் உலகத்தாலேயோ அறிவு உலகத்தாலேயோ அது பாதிச்சிடும் ஆக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய தகவல்கள் தரவுகள் அறிவியல் அடிப்படையிலானது நான் ஏன் கீழடியை வந்து ஐநூற்றி எண்பதுன்னு சொல்கிறேன்னா நான் அதை கார்பன் டேட்டிங் பண்ணுறேன் எனக்கு அங்கே ஒரு உமி கிடச்சிது அதை நான் கார்பன் டேட் பண்ணும்போது இதனுடைய காலம் இவ்வளவாக இருக்கும்னு பீட்டா லெபாரட்ரி ஃப்ளாரிடாலேருந்து அவங்க கொடுத்ததனுடைய அடிப்படையில் நம்ம அதை சொல்கிறோம் இதே போல தான் மயிலாடும் பாறையில் இருக்கக்கூடிய எஸ்கவேஷன்ஸை நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது இரும்பு காலம் அயன் ஏஜ் எப்போ உருவாச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் கீழடி ஒரு காலகட்டம் இந்த கீழடி காலகட்டத்துக்கு பின்னால் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டமாக அது இருக்கிறது அது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மேலே கொண்டு போய் பார்க்கும்போது அயன் ஏஜ் வருது அயன் ஏஜ் மற்ற மாநிலங்களையெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்குற போது கேஞ்சிட்டிக் பிளைன்ஸில் என்ன இருந்ததோ அதுக்கும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுக்கும் நீங்கள் எடுத்து பார்க்குற போது அங்கே தோன்றியதை விட இங்கே தோன்றி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறது இதை வந்து ஒரு ஒப்பீட்டு அளவில் நம்ம எடுக்கிறோம் அங்கே பண்ணியிருக்கோம் கர்நாடகாவில் பண்ணியிருக்கோம் ஆந்திராவில் பண்ணியிருக்கோம் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரியில் நம்ம பண்ணிவிட்டு ஸ்டில் மயிலாடும் பாறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டிங் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆயிரத்தி முப்பது வருஷம் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு டு பி பிரசைஸ் நம்ம கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பாக வருகிறது இந்த டேட்டிங் நமக்கு கிடைக்குது ஆனால் இதற்கு மேலேயும் நீங்கள் போகலாம் உதாரணத்துக்கு பூண்டி பக்கத்தில் இங்கே செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பூண்டி பக்கத்தில் அதிரம்பாக்கம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே தான் பதினஞ்சு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மனிதன் தோன்றியதாக நமக்கு ஒரு முதல் குறிப்பு கிடைக்குது இது ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டியது இதுதான் நமக்கு எடுக்கக்கூடிய கால வரையறை டேட்டிங்கில் நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய பல்வேறு இது கீழடி நாகரிகம் என்பது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்பாகன்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா நான் என்ன சொல்லலாம் சங்க காலம் என்பது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இருந்துதான் என்று சொல்லப்பட்ட கருதுகோள்களை தாண்டி கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு இன்னும் முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே பல பேர் ஒத்துக்கல அதே அறிவியல் பூர்வமாக நிறுவித்தோம் நம்ம எப்பயுமே அந்த டேட்டிங் சொல்ல போகும்போது அம்பிஷியஸாக ரொம்ப நம்ம யூஃபோரிக் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா நம்ம தான் பெருசாக அப்படின்ட்டு போக போக என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஆய் உலகம் நம்மை ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸோ இப்படியே நம்ம போனால் தான் கவிஞர் சுரதா ஒரு முறை சொன்னார் இப்படியே நீங்கள் சொல்லிட்டே போனீங்கன்னா உலகத்தை தோன்ற முதல் குரங்கு தமிழ் குரங்கு தான் அப்படின்னு சொல்றேன் குரங்குலேருந்து மனிதன் தோன்றாலும் முதல் குரங்கு எங்கள் தமிழ் குரங்கு தான் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அது போய் நிற்கும் ஆக நம்மை பொறுத்த மட்டும் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் நாம் எந்த ஒரு முடிவுகளை சொன்னாலும் அது அறிவியல் பூர்வமான முடிவுகளாக இருக்கும் கீழடி விஷயத்தில் அதில் தான் நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையாகவே அதை செஞ்சிருக்கோம் அதனால தான் இன்னைக்கும் மேற்கத்திய உலகமாக இருந்தாலும் அறிவு உலகமாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்தது பொன்னியின் செல்வன் வரப்போது ஒரு வாசகரா உங்களுக்கு அது எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கு ராஜராஜ சோழன் மேல எவ்வளவு பற்று வச்சிருக்கீங்க ராஜராஜ சோழன் மேல விட வந்தியத்தேவன் மேல தான் எனக்கு அதுல ஐத்திக்கு உங்களுக்கு பெருப்பதினாலு பேருக்கு வந்தியத்தேவன் மேல ஒரு இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா நான் பொன்னியின் செல்வன் பொதுவா படிச்சிருக்கவங்க எல்லாருக்குமே எல்லா காலகட்டங்களும் அது பசங்களா இருந்தா எல்லாருக்கும் அந்த குதிரை மேல ஏறி வீராணம் கரையில ப பயணம் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் இளைய பிராட்டி குந்தவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் யார் இளைய பிராட்டி யார் வாழ வானதி வானதி யார் இளைய பிராட்டி குந்தவை யார் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம அது வந்தியத்தேவனா கனவு காண்டு எங்கள் ப எங்களை போன்ற பலர் ஆழ்வார்க்கடி ஆண்களாக மாறிவிட்ட காலமும் இருக்கிறது ஆனால் என்னன்னு கேட்டேன் இன்னைக்கு வந்தாலும் ஐம்பது வருடங்களை தாண்டினாலும் இன்னைக்கு அது ஒரு ஒரு அற்புதமான கதை இன்னைக்கும் படிக்கிறாங்க என்னுடைய மகள் இப்போ முழுமையாக படித்து இப்போ தான் ஐந்தாம் பாகம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அது அப்பப்போ என்கிட்ட ஏதாவது கேட்பேன் ஏதாவது நான் சொல்லணும்னா நியூ ஆர் அ ஸ்பாய்லர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏதாவது நான் உடனே சொல்கிறேன் இல்லைப்பா என்ன ஆகுதுன்னு தெரியுமா அப்படின்னு வீரபாண்டியன் எப்படி இருக்கும் அல்லது மலையமான் எப்படி இருப்பார் என்ன ஆகும் வாட்டர் ஹேப்பன் நோ 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 நான் பாப்பாப்பா நீங்கள் யூ ஆர் அ ஸ்பாய்லர
அது படத்தில் வந்தோடனே திருப்பியும் அதில் நிறைய வந்துருக்கு அதனால் எப்போது அந்த கதையை படித்தாலும் படிக்கலாம் ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்களை எப்போது படி எப்போது வேண்டுமானாலும் படித்தாலும் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் ஷேக்ஸ்பியருக்கான அந்த நாடகங்கள் இன்னைக்கும் ஒரு ஒரு ஜீவன் இருக்கும் சொல்லலாம் அது மாதிரி பொன்னியின் செல்வன் காலத்தால் எங்கேயாவது ஒரு காவிய படைப்பு அதில் வாழ்ந்த கதை மாந்தர்களும் அப்படி பந்தியத்தவன் அப்படின்றவர் இருந்தார் அதில் பல கதை மாந்தர்கள் வரலாற்றில் இருந்தவங்க ஆனால் கல்கியோடைய எங்கே ஒரு பெரிய விஷயம்னா சார் பந்தியத்தேவன் என்றது வரலாற்றின்படி சரத்தின்படி அவன் ஒரு நான் என்டிடி ஒரே ஒரு சின்ன இடத்தில் வரும் தஞ்சாவூர் கோயிலுக்கு நீங்கள் போய் பார்ப்பீர் என்று சொன்னால் பந்தியத்தேவனுடைய பேர் இருக்கும் ஒரு இடத்துல தமிழில் இருக்கும் மற்ற இடங்கள் எல்லாம் கிரந்தத்தில் எழுதியிருப்பாங்க நான் ரொம்ப நாள் யோசிச்சிருக்கேன் ஏன்னா பந்தியத்தேவன் பேரை போய் எப்படியாவது படிச்சிருந்தோம்னு தஞ்சாவூர் கோயிலுக்கு அடியிலே நின்று நான் பார்த்த காலங்கள்லாம் இப்போ இருக்கிறது அப்படி போய் அந்த எனக்கு கல்வெட்டுகளை படிக்கிற போது வந்தியத்தேவன் வரக்கூடிய இடங்கள் மட்டும் வந்தியத்தேவனுடைய பேர் பெரும்பான்மை இடங்களிலே கிரந்த இடத்துல இருக்கும் ஒரு இடத்துல தமிழிலே பார்த்துருக்குறேன் அதே மாதிரி இருக்கு தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் கரந்தை என்ற ஒரு ஊர் உண்டு கிருந்தட்டாங்குடின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே ஒரு வசிஷ்டேஸ்வரர் கோயில் ஒரு கோயில் இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய குந்தவையனுடைய கல்வெட்டுக்களிலுமே கூட வந்தியத்தேவன் வரும் பிகாஸ் குந்த அது க வந்தியத்தேவனால் தனியாக வராது குந்தவையை ரெஃபர் பண்ண போகும்போது அது வரும் ராஜராஜ தேவர் திருத்தமக்கையார் ஆழ்வார் பராந்தகர் குந்த வந்திய வல்லவரையன் வந்தியத்தேவையார் மகாதேவியார் ஆழ்வார் பராந்தகர் குந்தவையார்னு அதான் அந்த கல்வெட்டு வரி வரும் அதில் அவருடைய ஹஸ்பண்ட் அவருன்னு ஒரு போகிற போக்கில் ஒரு ஒரு வார்த்தையை சொன்னதை கல்கி வந்து ஒரு அற்புதமான கதாநாயகனாக அது உருவாக்குனது அற்புதமான ஒரு நாவல் அது நடைபெற்ற கதைக்களங்களுக்கெல்லாம் நான் என்னுடைய கல்லூரி நாட்களிலே போய் ஒவ்வொரு இடங்களாக பார்த்து வந்திருக்கிறேன் அது அது ஒரு அருமையான நாட்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ப படத்தை பார்க்குறது உங்களை மாதிரி நானும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் எங்களுடைய குந்தவியும் எங்களுடைய வானதியும் இப்போது திரிஷாவும் ஐஸ்வர்யா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பூர்த்தி செய்வார்களா என்ற ஆவலோடு நானும் சார் என் கொஸ்டின் என்னன்னா நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தமிழ்நாட்டை ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியை ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ள ஆக்கணும்னு சொன்னாரு பட் இந்தியாவோட ட்ரீமே ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி தான் ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு நீங்க ரிசர்ட் பேசிட்டு இருக்கும் போது கூட சொன்னீங்க நம்ம ரொம்ப ஆஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் மினிஸ்டரா நான் எந்த கான்கிளேவ் அட்டன் பண்ணாலும் ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும்ட்டு அவங்க கேட்கும் போது நான் இதெல்லாம் சொல்லணும்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பிஷியஸ் நம்ம இந்தியாவுக்கே ஃபைவ் ட்ரில்லியன் போது தமிழ்நாட்டே வந்து நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்றாரு மற்ற ஸ்டேட்டோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க நீங்க <laughs> 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 will you be in a position to achieve within the time span of ketana it is still possible karana enna na adukana ninga road map ungalku irundha na panna mudiyum yerkanave na sonna india ude economy liye second largest economy nammala irukkom so andha alavukku nama irukkakoodiya second largest ah irukkakoodiyunga nama yen varamudiyadu no way la sonna ungalku ease of doing business irukle or naatla nama tholil seivadhu elidhaga seiyamudiyana or kelvi இதுக்கு முன்னால் வர நம்ம பதினாலாவது இடத்துல இருந்தோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களையும் நம்மளுடைய பொசிஷன் ஃபோர்டீன்த் பொசிஷன் பட் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லீப் ஃப்ராக் ஆகி நீங்கள் இந்த வட்டம் எங்கே வந்திருக்கீங்க என்னென்னாக்கா இந்த ஒரு பிரிண்ட் வந்து ஒரு வருடத்திற்குள்ளாக ஏன்னா அதை அறிவிக்க போகும்போது கொ கொரோனா வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் மெஷர் பண்ண முடியல பட் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மேலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஃபினான்சியர் மார்ச்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சுக்கணும் இந்த ஒரு வருஷத்தில் என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு இன்வெஸ்டர்ஸோடைய ஃபீட்பேக் என்னன்ற ஒரு மெக்கானிசத்தை வச்சு இந்த முறை பார்க்கும் போது பதினாலாவது இடத்துல இருந்த தமிழ்நாடு ஒரு வருடத்திற்குள் மூன்றாவது இடத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு இடம் இதை நான் சொல்லலை தென்னரசா சொல்லிட்டா போஸ்டிங்காக இருக்கும் யார் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்றிய அரசனுடைய நிதியமைச்சர் சொல்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ரெண்டு வெவ்வேறு அரசாங்கங்களாக இருக்குது அவங்க அதை சொல்கிறாங்க நாங்கள் சொல்ல ஆனால் அவங்களே அதை ஒத்துக்கிட்டு சொல்கிறாங்க என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் ஒரு வருடத்திற்குள்ளாக இதை செய்ய முடியக்கூடிய தமிழக அரசு இருக்கிற போது ஏன் இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து அதை எங்களால் செய்ய முடியாது முடியுமா குட் இல்லை ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அதை முடிச்சிடலாம் சரி ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க கேட்டுருக்கீங்க
சார் என் பேர் ஞாமினி சார் என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்போ ஒன்றிய அரசு வந்துட்டு கல்வித்துறையை புதுப்பிக்கிறோங்கிற விதத்துல வந்துட்டு புதிய கல்விக் கொள்கையை வந்துட்டு அமல்படுத்துற அறிவிச்சிருந்தாங்க அதுக்கு வந்துட்டு பெரும்பான்மையா எல்லா மாநிலங்கள்லேருந்துமே அதுக்கு ஒரு அது ஒரு குட் இனிஷியேட்டிவா பார்த்தாங்க அதை சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஆனால் தமிழ்நா தமிழ்நாட்டில இருந்து அதுக்கு ரொம்ப எதிர்ப்பான முரண்பாடான கருத்துக்களை வந்துட்டு வெளிவிட்டுருந்தாங்க முக்கியமா அந்த மும்மொழி கொள்கையா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒகேஷனல் ட்ரைனிங்கை இன்க்ளூட் பண்ணதுலாம் அது ரொம்ப முரண்பாடா இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இஸ் இட் அ குட் இனிஷியேட்டிவ் இன் கேஸ் அதை வந்துட்டு பண்ணாங்க நாங்க ஏன் புதிய கல்விக் கொள்கை எதிர்க்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதே இருக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஒரு நம்ம ஒரு தனியா கருத்தரங்கமே நடத்தலாம் ஆக்சுவலா பார்த்தா இட் இஸ் வெரி பெரிய இது ப்ரிசைஸாக சொல்லணும்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு நல்ல சமஸ்தார பற்றி சொன்னார் இது வந்து வெறும் இது மட்டும் கிடையாது இதில் வந்து மாநில உரிமைகள் ஒரு பள்ளியினுடைய அமைப்பு அந்த பள்ளியினுடைய இயக்கம் முழுமையாக சிதைக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நான் ஏற்கனவே அப்போதே ஒரு இதுக்கு சொன்னேன் நீங்கள் ஸ்கூல் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்து இதை டச் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நம்மளுடைய கல்வி கட்டமைப்புக்களே நீங்கள் ஒரு பள்ளி இயங்குவதையே நீங்கள் அதை தடுக்கிறீங்க இது வெறும் தேர்வுகளால் மட்டுமே இது கட்டமைக்கப்படக்கூடிய ஒரு இது கிடையாது நான் சொன்ன திருப்பியும் ஒரு எஜுகேஷன் என்பதே வந்து உங்களுக்கு லேர்னிங் ப்ராசஸில் நீங்கள் அதுக்கு வர வேண்டியது ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங் அப்படின்றத நீங்கள் எந்த வயசில் கொண்டு வரீங்க எப்படி புதிய கல்விக் கொள்கையில் அது பெரிய எதிர்ப்பு ஏன் வந்தது சார் ஆனால் இப்போ ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னா இப்போ தொழில்துறைக்கு அது வந்துட்டு யூஸ் ஆகலை நீங்கள் சொன்னீங்களே சார் இப்போ வந்துட்டு என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற ட்ரைனிங்கை நாங்கள் இங்கே கொடுத்துருவோம் ஆனால் அதுக்கு வந்துட்டு முரண்பான கருத்துக்களும் இருக்கும் அதில் வந்துட்டு அவங்க இன்டெரக்டாக ஏதோ ஒரு இடத்துல கொண்டு வரீங்க நான் வந்து உங்களை ட்ரெயின் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுல எனக்கு நான் நீங்கள் நீங்கள் உடன்படுவீங்க நான் உடன்படுவேன் நீங்கள் படிச்சுட்டு வரீங்க நான் வந்து பேசிக்காக அதை படிச்சுட்டேன் சார் எனக்கு மேலே அதுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில் வேணும் அங்கே நான் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணலாம் அல்லது நான் என்னுடைய உயர்கல்வியில் இந்த படிப்பில் எனக்கு இதெல்லாம் இருந்தால் நான் அங்கே வேலைக்கு போக முடியும் சார் எனக்கு இதெல்லாம் இங்கே சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் எனக்கு இதுக்கு கொண்டு பரவாயில்ல அதை நீங்கள் உங்களுடைய அந்த கட்டத்தில் உங்களுடைய கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை எப்படி கொண்டு போகணும்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய வயதும் உங்களுடைய அந்த அனுபவமும் அந்த நேரத்துக்கு தீர்மானிக்கிற அளவுக்கு வந்திருப்பீங்க எட்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பையனை கூப்பிட்டு நீ வந்து இதுக்கப்புறம் நீ எந்த இடத்துக்கு போகிற நீ வந்து நீ போய் உன்னுடைய தொழில் பார்க்க போறியா தொழில் கல்விக்கு போறேன்னு எட்டாம் வகுப்பு பையனுக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க இன்னைக்கு எடுக்கிறக்கூடிய வாழ்க்கையில் முடிவு உங்க வாழ்க்கையில் எட்டாம் வகுப்பு எடுத்திருப்பீங்களா நம்ம யார் என்னால எடுத்துருப்பீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய யாராலையுமே இப்போது உங்களால் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கக்கூடிய முடிவுகளை உங்களில் யாராவது எட்டாம் வகுப்புல நீங்க படிக்கும் போது எடுத்திருக்க முடியுமா என்று கேட்டால் மிக பெருமையானது இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆக அங்க வந்து அந்த புள்ளிய வச்சிங்க சோ என்ன பண்றீங்க அங்க உங்களை ட்ரங்கேட்டட் ஆக்குறீங்க இங்க இருந்து டைவெர்ட் பண்றீங்க சோ அவன் படித்திருப்பான் அவன் படிப்புக்கு ஏற்ற இன்னும் பல நல்ல வேலைகள் பிற்கால தான் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இயற்கையாக அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகளை அவனுடைய இளம் வயதிலேயே தட்டி பறிக்கக்கூடிய ஒரு செயலை ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் என்கின்ற ஒரு ஒரு சாக்லேட் மாதிரி வந்து அவன் அந்த இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னா இது ஏமாற்று வேலை என்பது தான் எங்களுக்கு அதுக்கு அதுக்கான அடினா அதனால தான் அங்கே நம்ம வேறுபடுறோம் இது தவிர இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் தமிழ்நாடு அரசு வந்து ஏன் எதுக்கிறதுக்குன்னு பல்வேறு காரணங்கள் நமக்கு இருக்கு அது ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கு மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய கல்வி கட்டமைப்புக்கோ மற்ற மாகாணங்களில் இருக்கக்கூடிய கல்வி கட்டமைப்புகளுக்கும் பெருத்த வித்தியாசம் இருக்கிறது எனவே இதனுடைய அடிப்படை ஸ்ட்ரக்சரை பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை டீஸ்டபிளைஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு முகத்தையும் நாம் இன்று கேட்டுக்கொள்வோம் என்று சொன்னால் அது வருங்கால தலைமுறைக்கு அது ஒரு பெரிய பாதகத்தை உருவாக்கி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து முன்னை விட இப்போ வந்து கம்மியாயிருக்கு அதை வந்து இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இருக்க ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி அந்த என்ன அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறாங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம்ன்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் கூர்ந்து நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அதை திருப்பி திருப்பி இந்த இதில் பல நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் Employment is not an issue. Employability is an issue. Employment is not an issue. But are you employable? That is what we have done. We have to do this. We have to do this. When you become employable, automatic unemployment ratio is one. So that is what we have to do. We have to do
இதை குறைப்பதற்கு இதுதான் சரியான வழி என்று நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு வர முடியும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் டைப்பில் இண்டஸ்ட்ரீஸும் வரணும் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வரணும் ஹையர் எஜுகேஷனும் வரணும் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூட்ஸும் இதில் உள்ள வரணும் நம்மளுடைய கரிக்குலா அல்லது நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் நம்மளுடைய பாடத்திட்டங்களை வகுக்கக்கூடிய அகடமிஷின்ஸ் அவங்களுடைய இடத்துல வந்து இண்டஸ்ட்ரியினுடைய இன்டர்வென்ஷனும் நமக்கு தேவையாக இருக்கும் ஆக இதெல்லாம் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டு முயற்சியாக ஒரு அரசாங்கம் திட்டங்களின் வாயிலாக எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஷ்யூ என்பது ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் கோ பட் இட் ஒரு நாளாக இன்னைக்கு காலையில் ஆரம்பித்தா நாளைக்கு முடிகிற விஷயம் கிடையாது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அது அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் வந்து அதாவது ஜிடிபி ரேட்டில் வந்து மூணு செக்டார் இருக்குது அந்த மூணு செக்டாரில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்குது ஆனால் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் வந்து ரொம்ப நம்ம க்ரோத் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த ஜிடிபி ரேட்டில் அதை எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் அதுதான் சொல்கிறேன் அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து நமக்கு வாஸ்ட் ட்ராக் ஆஃப் லேண்ட்ஸ் இருக்குது நமக்கு இன்னமும் இருக்குது நம்மகிட்ட வந்து அதை செய்வதற்கான முறைகளும் பாரம்பரியமான விவசாயங்களும் இருக்குது ஆனால் எங்கே நம்ம கேளு 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 எங்கே நம்ம வந்து விட்டுறோம்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இயற்கையான வளங்கள் சில இடங்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கின்ற போது அதனுடைய நேரடி பாதிப்பு வந்து விவசாயத்துக்கு முதல்ல வந்துடுது இன்னொன்று இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸை வச்சுட்டு நீங்கள் சயின்டிஃபிக்காக இப்போ பண்ணக்கூடிய விவசாய முறைகளுக்கு நம்ம மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது சில விவசாய முறைகளை நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் தமிழ்நாடு போலேயோ அல்லது இந்தியாவை போலேயோ ஒரு பறந்து இருக்கக்கூடிய மாநிலத்திற்கு எல்லாருக்குமான உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அதன் வாயிலாக பொருளாதாரத்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு விவசாய முறைகளை நம்ம அதை மட்டும் வச்சு செய்ய முடியாது வி நியூ டு ரியலி கோ இன் ஃபார் நியூ இனோவேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் லாஸ்ட் ஒன் நியூ டைம் இண்டஸ்ட்ரியல் நீங்கள் நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மினிஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் அப்படின்ற பட்சத்தில் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சுற்றி நியர்பை இருக்க என்விரான்மெண்ட்டலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரிகாஷன் வந்து எடுத்திருப்பீங்க அது எந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன் வந்து இப்போ நம்ம செய்ய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ரன் பண்ணிடுங்க ஒரு ஒரு ஆங்கர் இண்டஸ்ட்ரி உருவாகுதுன்னா அந்த ஆங்கர் இண்டஸ்ட்ரியை சுற்றி ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக டெவலப் ஆகும் பட் அந்த ஈகோ சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்ம சொல்கிற மாதிரி அது ஒரு சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும் இந்த ஈகோ சிஸ்டம் என்பது அங்கு இருக்கக்கூடிய மற்ற சமுதாயத்தை பாதித்து விடக்கூடாத ஒரு ஈகோ சிஸ்டமாக நம்ம உருவாக்கும் அதனால தான் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் மட்டும் கிடையாது வேற இஸ் அனதர் மினிஸ்டர் கால் என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் இருக்குது ஸோ நாங்கள் எங்களுடைய இதில் எங்கேயாவது இருந்தோன்னா ஒரு செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் எப்பயுமே இருக்கும் தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டோ ஒன்று இருக்கும் அல்லது இன்டிஸ்கிரிமினேட்டாக ஒன்று நடக்கூடாதுன்றக்காக தான் அதனுடைய கட்டிட வரையறைகள் இருக்கும் சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்று இதில் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அதுக்கு சிஃபான்னு ஒன்று ஸோ அது என்வி என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி அது பண்ணக்கூடிய ஒரு இதையும் சர்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான பாடிஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக ஒரு இதை உருவாகுகிற போது அது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழலை கெடுத்து விடாத வகையில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக திட்டங்கள் இருக்கிறது சில இடங்களில் அந்த இண்டஸ்ட்ரி வரவே கூடாது என்பதற்கான தடையும் இருக்கிறது இறுதி கேள்வி குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் இது பயன் கூட சொல்லலாம் ஆனால் சேலஞ்ச் கூட சொல்லலாம் எனக்கு டூ இல்லை டூ டூ மச் சென்ட்ரலைசேஷன் இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை டிஎம்கே பார்க்கறது ஆனால் இப்போ இருக்கிறது கம்யூனல் லைன்ஸ்லேயும் அதிகமான டிவைடும் கேஸ்ட் பாலரைசேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நடந்துட்டுருக்கு இன்னொன்று வந்து ஃபண்டமெண்டலிசம் லாங்குவேஜில் வந்து ரொம்ப புதுசாக பார்த்துட்ருக்கோம் அதுவும் கிளப்பிட்டுருக்காங்க இந்த சேலஞ்சஸும் நம்மளோட ஆம்பிஷியஸ் மிஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது நம்ம எவ்வளோ எப்படி டேக்கிள் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு பெரிய ஒரு நம்ம நீங்கள் நல்ல கேள்வி அது நம்ம எதிர்கொண்டு இருக்கக்கூடிய சவால்களே மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் இது முன் எப்போதும் இல்லாத வகையிலான சில சக்திகள் வந்து இதில் ஆப்ரேட் ஆகிடும் நம்ம இதுக்கு முன்னால் வந்து கம்மியானாலாம் இவ்வளோ தூரம் டிவைட் ஆகலை அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டாக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்கப்படுகிறது அதன் வாயிலாக வந்து வெறுப்பு அரசியல் என்பதும் வெறுப்பு விதைகள் மற்றும் மூன்றதும் வந்து இப்போ வந்துருச்சு இது எதை நேரடியாக பாதிக்கும்னு கேட்டிங்கனாக்கா முதல்ல அந்த சமுதாயத்தை பாதிக்கும் இந்த சமுதாயத்தின் மூலமாக நம்முடைய வளர்ச்சி விதத்தை இது பாதிச்சிடும் அதனால தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு ஆட்சியாளர்களால் மாத்திரம் மட்டும் கிடையாது பட் ஒரு சொசைட்டி ஆஸ் அ சொசைட்
இதனுடைய நுண் அரசியல் என்பது இதனுடைய வேர்கள் வேறு நுண் அரசியல் என்பது வேறு இது எதை பாதிக்கும் என்பென்றால் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சமுதாயத்தையே ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு மாய வலையாக சுற்றி சுற்றி ஒரு சிலந்தி கூடாக நம்ம பின்னிவிடும் எனவே இந்த சேலஞ்சஸை நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஒரு புறத்தில் அரசியல் கட்சிகளுக்காக இருக்கக்கூடிய விழிப்புணர்வையும் தாண்டி பொதுமக்கள் குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணியாக அருமையான ஒரு மாலை பொழுதில் ரொம்ப நம்ம உண்மையாகவே மிகுந்த சிக்கலான பணி நேரத்துக்கு இடையில் கேட்டோன நேரம் கொடுத்து இன்னும் சாப்பிடல அவர் ஆனால் நம்மளோட உட்காந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரம் செவிக்கு உணவு இல்லை இது இப்படி வரும் சொல்லி தான் இப்போ வல்லூர் சொல்லிட்டார் செவிக்கு உணவு இல்லாத போது தான் வயிற்றுக்கு கொடுக்கணுன்றாரு அதனால் செவிக்கு நிறைய உணவு இருந்தது அதுவே மிகுந்த மகிழ்ச்சியான ஒரு சந்தி இந்த தருணம் அதற்காக முதல்ல நம்முடைய நன்றியை அமைச்சருக்கு தெரிவிச்சு மிக்க நன்றி நம்ம சமாச அவர்களுக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் அவர் முதல்ல சொல்லுகிற போது இவ்வளவு ஒரு அருமையான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் அமையும்னு நான் எதிர்பார்க்கவில்லை இன்றைக்கு அவருடைய வழி நடத்துதலில் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து உங்களோட உரையாடல் உள்ளபடியே மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அவருடனான உரையாடல் எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஏன்னா எப்போதும் நான் பார்க்கக்கூடிய லுக் அப் டு ஹிம் அஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் ஆல்வேஸ் என்ன கருத்துக்கள் சொல்வார்னு அருஞ்சொல்லில் வரக்கூடியவெல்லாம் உள்ளபடியே ஒரு ஒவ்வொரு கற்றையிலும் வாசிக்கக்கூடிய அதை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு உண்டு ஸோ அந்த தளத்தோடு சேர்ந்து நான் உங்களோடும் வாதிக்கக்கூடிய நிறைய கேள்விகள் நீங்கள் கேட்குற போது நேரத்தின் அருமை கருதி நம்ம சுருக்கியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பட் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் கூட பார்க்குற என்றைக்காக வாய்ப்பு வரும் உள்ளபடியே நீங்கள் அனைவரும் ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஆஸ்பிரேஷன்ஸோடு வர வேண்டியவங்க எதிர்கால இந்தியாவை கட்டமைக்கக்கூடியவர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சியிலும் உங்களுடைய பங்கு அளப்பரிய மகத்தான பங்காக அமையும் உங்களுடைய எல்லா முயற்சிகளிலுமே நீங்கள் வெற்றி பெற்று வர வேண்டும் என்று உடப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு நாள் இந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்கல ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் ப்ளஸ் சாரோட இன்ட்ராக்ஷன் இந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு இன்னைக்கு நிறைய விஷயம் வந்து நீங்கள் நான் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி அதாவது ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நீங்கள் இன்றைக்கி கற்றுக்க வேண்டியது நம்ம தலைவர் கலைஞருடைய வாழ்க்கையில் இருந்து விமர்சனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு பியூரோக்ராட்டாக இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக விமர்சனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் ஏன்னா நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் பப்ளிக்கு கூட நீங்கள் வேலை செய்கிறவங்க இப்போ பார்க்கக்கூடிய தலைமுறைகள் வந்து செய்தித்தாள்கள்லாம் பார்க்குறப்ப பார்த்தா நிறைய பேர்த்தினால விமர்சனத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் மிக மோசமான வில முடிவுகளெல்லாம் எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் விமர்சனத்தை தாங்கிக் கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது வந்து முக்கிய முக்கியமான விஷயமாக நான் பேசணும் சார் பேசுகிறாங்க ரெண்டாவது வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ நீங்கள் சார் கம்பேர் பண்ணுறப்போ நம்மளால் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து பார்க்குறப்போ ஸோ அது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்களை இன்றைக்கி நம்மளுடன் பகிர்ந்து கொண்ட மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை நானும் சமசாரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதமாக நான் பேசிகிட்டே இருந்தோம் ஸோ பேண்டமிக் சமயத்தில் பண்ணப்போ அந்தளவுக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைனில் இருந்ததுனால எங்களால் சரியாக பண்ண முடியல ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஈவெண்ட் வந்து நல்லபடியாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசணும் ஸோ முதல் முறையாக இந்த நிகழ்ச்சியை சிறிய முறையில் இதை நடத்தி கொடுத்த சமசாரவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி ஸோ தேங்க்யூ உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ நான் டைம் இல்லாதனால நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியல கண்டிப்பாக இன்னொரு தருணத்தில் நம்ம ஐயா வளைக்கலாம் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவோம்